அனைவருக்கும் வணக்கம் நினைத்தாலே சுரக்கும் பெரியார் மனிதநேயம் நினைத்தாலே துளிர்க்கும் பெரியார் உணர்வு நயம் நினைத்தாலே அழைக்கும் பெரியார் களம் நினைத்தாலே இருக்கை மின்னணு மற்றும் தகவல் தொடர்பு பொறியியல் துறை இணைந்து நடத்தும் அன்னை மணியம்மையாரின் நூத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா மற்றும் உலக மகளிர் நாள் விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவரையும் எம் பல்கலைக்கழகத்தின் சார்பாக பெரும் மகிழ்வுடன் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இவ்விழாவின் தொடக்க நிகழ்வாக மொழிவாழ்த்து நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் நீராரும் வதனம் என திகழ் பரத கண்டமிதில் தெற்கண்ணமும் மதி சிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே 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 இவ்விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்று உரை நிகழ்த்திட இரண்டாம் ஆண்டு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஓர் உடம்பில் ஈரோரை சுமக்கும் இனம் பெண்மை வாழ்க்கை என்ற வட்டத்தின் மைய புள்ளி தாய்மை அவன்றி தொடங்கிடுமோ இவ்வுலகில் சேய்மை உயிரெழுத்தில் முதல் எழுத்தாய் இருப்பவும் இருப்பவளும் இவள்தான் உலகத்தின் தலை எழுத்தை திறப்பவளும் இவள்தான் அழகென்ற சொல்லுக்கும் அகராதி இவள்தான் அகராதி பிடித்தவனை அடக்கும் அன்பும் இவள்தான் மங்கையராய் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்திடல் வேண்டுமம்மா என்று கூறி உலக மகளிர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் உலகில் எத்தனையோ பேர் புரட்சியாளர்கள் அவர்களை விட பல்வேறு தளங்களில் தனித்து நின்று வாழ்நாள் முழுவதும் அவரோடு இணைந்து போராடிய திராவிட வீராங்கனை ஒரு சராசரி பெண்ணிற் புறைய எந்த ஆசைகளும் இல்லாமல் எந்த அணிகலன்களும் இல்லாமல் ஆடம்பரமான ஆடைகள் அணியாமல் கருப்பு சேலையும் வெள்ளை ரவிக்கையுமாக இறுதி வரை வாழ்ந்த அன்னை மணியம்மையாரின் நூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்த நாள் இன்று உலக மகளிர் தின விழா மற்றும் அன்னை மணியம்மையாரின் நூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா பெருமை மிக்க பல்நோக்கு உள்விளையாட்டரங்கில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது நம்முடைய அன்பழைப்பினை ஏற்று தம்முடைய ஏராளமான பணிகளுக்கு மத்தியில் இங்கு வருகை புரிந்திருக்கும் புரிந்து எழுச்சி உரை நிகழ்த்தவிருக்கும் தமிழ் பேராசிரியர் குந்தவை நாச்சியார் அரசினர் மகளிர் மகளிர் கலை கல்லூரி முனைவர் போ திராவிடமணி அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன் தலைமை உரை நிகழ்த்தவிருக்கின்ற பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் பதிவாளர் மதிப்பிற்குரிய பேராசிரியர் பி கே ஸ்ரீவித்யா அவர்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஆற்று பெருக்கற்று அடிசூடும் அந்நாளும் அவ்வாறும் தன் ஊற்று பெருக்கால் உளக்கூட்டும் எம் பேராசிரியர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இலக்கை நோக்கி பறக்கும் பறவைகளுக்கு சிறகுகள் வலிப்பதில்லை என்று சிரித்த முகத்துடன் இவ்விழாவிற்கு வருகை புரிந்திருக்கும் மாணவர்களையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இந்நிகழ்ச்சியில் நன்றி உரை நிகழ்த்தவிருக்கும் மாணவி ஜே கல்சிகா அவர்களையும் வரவேற்கிறேன் அன்னை மணியம்மையாரின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நடைபெற்ற கவிதை போட்டியில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் படைப்பாளர்களையும் பங்கு பெற்றவர்களையும் வரவேற்கிறேன் உலக மகளையும் வரவேற்கிறேன் இந்நிகழ்ச்சியில் நடைபெறவிருக்கின்ற பட்டிமன்றத்தின் நடுவர் முனைவர் க அன்பழகன் அவர்களையும் வரவேற்கிறேன் அப்பட்டிமன்றத்தின் கலந்து கொள்கின்ற அனைவரையும் வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் வரவேற்புரை நிகழ்த்த வாய்ப்பழைத்தமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி சாருமதி அவர்களே சிறப்பான வரவேற்புரை நிகழ்த்தினீர்கள் கல்வி அறிவும் சுயமரியாதை எண்ணமும் பகுத்தறிவுமே தாழ்ந்து கிடக்கும் மக்களை உயர்த்தும் என்ற தந்தை பெரியாரின் பேராசிரியர் நம் சீனிவாசன் ஐயா அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் பேராசிரியர் நர்மதா அவர்களே பேராசிரியர் பெருமக்களே மாணவ செல்வங்களே உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் அன்னை மணியம்மையார் பிறந்த தினால் வாழ்த்துக்கள் இந்த விழாவிலே தலைமை உரை 
ஏற்று இந்த விழாவை நடத்தி கொடுப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் கொள்கிறேன் சர்வதேச மகளிர் தின விழா என்பது ஒரு சம்பிரதாய சடங்காக இல்லாமல் நம் பல்கலைக்கழகத்தில் வித்தியாசமாக கொண்டாட வேண்டும் என்பதே நம்மளோட இலக்கு அதுவும் நம்மளது மணியம்மையாரின் பிறந்த நாள் விழாவில் இரண்டு நிகழ்வுகளையும் ஒன்றாக இணைத்து நடத்த வேண்டும் என்பது நாம் பல்வேறு காலகட்டங்களில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த மாதிரி சிறப்பாக நடைபெற்ற கொண்டு வருகிறோம் இந்த சர்வதேச மகளிர் விழா வந்து இந்த வருஷத்துடைய டாபிக் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி டுடே ஃபார் சஸ்டைனபிள் டுமாரோ ஸோ அந்த டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி அப்படின்றது வந்து ஆணுக்கு பெண் சமமாக நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையில இந்த கூட்ட அரங்கில் பார்க்கும்போது பெண்களை விட ஆண்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால மாணவர்கள் இருக்கிறதுனால மாணவர்களுக்கு அந்த ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டியை பற்றி வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு ஆண்டுகளில் வந்து இந்த மகளிர் தின விழா மணியம்மையார் பிறந்த நாள் விழா வந்து ஒன்லி மகளிர் மட்டுமே தான் நடத்திட்டு இருந்தாங்க ஒரு நிகழ்வில் வந்து ஒரு கெஸ்ட் வந்து எங்க கிட்ட சொன்னாங்க ஏன் மேடம் எப்ப பார்த்தாலும் வந்து வெறும் மகளிர் மட்டுமே நடத்துறீங்க மகளிருக்கு ஒரு உரிமையை வந்து மாணவர்களுக்கும் எடுத்துரைக்க வேண்டும் மாணவர்கள் வந்து மகளிரை வந்து சகோதரியாக தாயாக மனைவியாக எப்படி நடத்தணும் அவங்களுக்குடைய ரைட்ஸ் எப்படி இருக்கின்றத மாணவர்களும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கத்துல அவங்க என்ன சொன்னாங்க இனிமேல் வந்து நம்ம பல்கலைக்கழகத்துல ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து வச்சுதான் நீங்க வந்து ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த ஆண்டு அடுத்த ஆண்டில் இருந்து நாங்கள் வந்து இருபால் மாணவர்களையும் வைத்து தான் இந்த நில நிகழ்வானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது ஸோ அந்த நம்ம ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி ஃபார் சஸ்டைனபிள் டுமாரோ அப்படின்றதுல வந்து மெயினா பாத்தீங்கன்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் பத்தி தான் அவங்க வந்து இதோட யூஎன்ல வந்து சொல்லிட்டு வந்து கிளைமேட் சேஞ்சில் நம்ம பெண்களோட பங்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து கொண்டாடணும் அப்படின்றத இந்த வருஷத்தோட தீமா இருந்தது ஸோ இந்த மகளிர் தின விழா கொண்டாடணும் அப்படின்றதே வந்து எதுக்காகனா மகளிர் வந்து என்னென்ன ஆற்றல் மிக்கவர்களா இருக்கிறாங்க என்னென்ன துறைகளை சாதிச்சாங்களோ அவங்களோட எல்லாரையும் வந்து பாராட்டணும் அவங்களுக்கான ஒரு விழா எடுக்கணும் அடிமட்ட தொண்டரிலிருந்து மேல்மட்ட வரைக்கும் சாதனைகளை சாதனையாளர்களை பாராட்ட வேண்டும் அப்படின்றது வந்து இந்த மகளிர் தின விழா வந்து ஆரம்பிச்சது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சுல வந்து ஒரு சர்வதேச அந்த ஆண்டு பூரம் மகளிர் ஆண்டு கொண்டாடினாங்க அப்ப யூஎன்ல வந்து மார்ச் எட்டாம் தேதி சர்வதேச மகளிர் தினம் வந்து கொண்டாடப்பட்டது ஸோ நம்மளோட தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்துக்கும் வந்து முன்னோடியாக வந்து தமிழ்நாடு திகழ்றதுக்கு காரணம் வந்து தந்தை பெரியார் ஸோ பெரியாரோட சிந்தாந்தங்கள் வந்து எவ்வளோ உதவி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஊடுருவிக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா நம்மளோட கல்வி வளர்ச்சி அறிவியல் வளர்ச்சி எல்லா துறைகளிலும் தமிழ்நாடு எப்படி முன்னேறி இருக்குன்னா பெரியாரின் சிந்தாந்தங்கள் உள் சிந்தனைகளை உள்வாங்கி அதை நம்ம எப்படி வந்து நம்ம நடைமுறைக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றது ஸோ அந்த விதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெரியார் வந்து நம்மளோட பெண்களுக்காக முதல் குரல் கொடுத்த வந்து பெரியார் இன்னைக்கு இவ்வளோ பேர் நான் உட்பட இங்கே இருக்கிற ஸ்டேஜில் இருக்க மாணவர்கள் கீழே இருக்க மாணவிகள் எல்லாருமே இந்த அளவுக்கு வர்றதுக்கு காரணம் வந்து பெரியாரின் சிந்தனைகள் பெரியாரின் சொல்ல வந்து வழிநடத்தி சென்ற நம்ம அரசியல் தலைவர்கள் அண்ணா உட்பட கலைஞர் உட்பட அந்த பெரியாரோட சிந்தனைகளை வந்து ஒரு பெண் வந்து கல்வி கற்றால் ஒரு சமுதாயம் வந்து கல்வி கற்று சம் அதே மாதிரி பெண்ணுக்கு வந்து அவ அடிமையா இருக்கணும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அவளுக்கு வந்து தொழிற்கல்வி சம்பாதிக்கிற திறனை வந்து வளர்க்கணுன்றத வந்து குரல் கொடுத்த போங்கி குரல் கொடுத்தவர் பெரியார் ஸோ பெரியார்னா எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்றாங்க கடவுள் மறுப்பாளர் பெண்களுக்காக அந்த ஒரு பாட்டு அவர் வந்து கடவுள் மறுப்பாளர் இல்லை எதையும் பகுத்தறிந்து பார்க்கணும் உன் சிந்தனைக்கும் உன் புத்திக்கும் எது சரியப்படுதோ அதை செய்யணும் அப்படின்றது தான் பெரியாரோட தத்துவம் ஸோ அந்த விட வழியில நம்ம வந்தவங்க தான் அன்னை மணியம்மையார் ஸோ மணியம்மையார பத்தி நாம பார்க்கும்போது மணியம்மையார் வந்து சின்ன வயசுலயே திராவிட சித்தாந்தங்களுக்கு ஆட்பட்டவர் ஒரு அவங்கள பத்தி ஒரு இதை ஆர்டிக்கல் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா மாணவர்களோட சின்ன வயசுல அவங்க விளையாடும் போது என்ன அப்படின்னா எல்லாரும் பொம்பளை பிள்ளைங்கன்னா அந்த காலத்துல பல்லாங்குழி விளையாடுறது தாய விளையாடுறது இந்த மாதிரி விளையாட்டுலதான் ஆர்வம் இருப்பாங்களாம் ஆனா மணியம்மையார் அப்பயே பசங்களோட சேர்ந்து சடுகுடு நம்ம கபடி மாதிரி விளையாட்டெல்லாம் விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து அதுலதான் அவங்களோட சிந்தனைகள் இருந்தது ஆணுக்கு பெண் சமமாக இருக்கணுன்ற எண்ணம் வந்து சின்ன வயசுலயே அம்மாவுக்கு அம்மா அவர்களுக்கு வந்தது ஸோ அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க திராவிட கருத்துக்களில் பெரியாரால் ஈர்க்கப்பட்டு அவங்க திராவிட கழகத்துல சேர்ந்து அவங்க வந்து கழகத்துக்கு வந்து பிரச்சாரத்துக்கு பெரியாரோட போறது அந்த கொள்கைகளை வந்து எடுத்து சொல்றது அதுல வந்து அம்மா முழு வீச்சுல இருந்தாங்க அப்புறம் பெரியார் வந்து
சொத்துக்களை வந்து ஒரு ட்ரஸ்டா மாத்தி அதை வந்து யார் வழிநடத்தி செய்வது அப்படின்றது பெரியார் ஐயா அவர்களுக்கு ஒரு சிந்தனை தோன்றிடுச்சு அந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா சொத்துரிமை வந்து ஆண்களுக்கு மட்டும்தான் பெண்களுக்கு கிடையாது பெண்கள் வந்து ஒன்லி அவங்க சீதனத்தையும் பெண்கள் வந்து அவங்க வீட்டுல கொடுக்கறத மட்டும் நம்ம வந்து அனுபவிச்சுக்கலாம் அவ்வளவுதான் வழியா அவங்களுக்கு சொத்துரிமையில் வந்து பங்கு கிடையாது இப்பதான் நமக்கு வந்திருக்கு பெண்களுக்கும் சரிசமமாக சொத்துரிமையில் பங்கு உண்டு என்று சோ அந்த சொத்துரிமையில் பங்கு வந்து இல்லாததுனால அப்ப பெரியார் திங்க் பண்ணார் நமக்கு வந்து மணிமையார வந்து வாரிசா எப்படி நம்ம எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்றதுனாலதான் அவர் வந்து கல்யாணத்துக்கே வந்து சரின்றாரு அப்போ கல்யாணம் பண்ணும்போது மணிமையாரோட வயது வந்து முப்பது பெரியாரோட வயது எழுபது நிற்கிறேன் சோ அந்த காலகட்டத்துல மாணவர்களே மாணவிகளே சிந்தித்து பாருங்கள் இளமை ததுங்கும் அந்த வயதுல வந்து ஒருத்தவங்களை கல்யாணம் பண்ணி தன் கொண்ட கொள்கைகளை கோட்பாடை வந்து ஒருங்கிணைத்து கொண்டு போற அந்த ஒரே ஒரு ஆற்றல் வந்து பேராற்றல் எவ்வளவு விதமான எதிர்ப்புகள் இப்ப நமக்கே தெரியும் ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளை பத்தி எப்படி பக்கத்துல பேசுறாங்க இவங்கிட்ட எப்படி பேசுறாங்க அவங்ககிட்ட எப்படி பேசுறாங்க அந்த மாதிரி எத்தனை ஏசு வசனங்களை அத்தனையுமே தாங்கி கொண்டு பெரியாரின் கொள்கையையும் பெரியாரையும் கவனித்துக் கொள்வதில் முழு பங்காற்றியவர் நம்ம என்னை மணியம்மையார் அதனால மணியம்மையர் பாரதிதாசனே என்ன சொல்லுவாங்க அவரே வந்து அன்னை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும் அப்படின்றது வந்து பாரதிதாசனே அம்மாவை வந்து ஏன்னா அவங்களோட தியாகம் தன்னோட இளமை தியாகத்தையும் வந்து தியாகம் பண்ணது அவங்க வந்து பெரியாருக்காக பெரியாரோட அவர் தொண்ணூத்தி நாலு வயது வரை வாழ்ந்தார் என்றால் அவரை வந்து கட்டி காத்தது அன்னை மணியம்மையார் அவர்கள் அதனால அவரை அன்னை என்று சொல்வதில் தவறு இல்லை இப்ப பெரியார் வந்து ஒவ்வொரு கூட்டத்துக்கு போகும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மணியம்மையார் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஆ சார் நீங்களே இப்ப பாருங்க ஒரு மனைவி அப்படின்னா அவங்களும் ஈக்குவலா போய் நல்லா ஜாலியா ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி அம்மா அப்படி இல்ல ஐயா கூட்டத்துல இருந்தாங்கன்னா அம்மா வந்து ஒரு மூலையில உட்காந்து புஸ்தகங்களை வித்துட்டு இருப்பாங்களாம் சோ அந்த மாதிரி அவ்வளவு மா மலர் மாலைகள் எல்லாமே போட்டாலுமே ஒரு நாள் அம்மா அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டது கிடையாது ஒரு பூ வச்சது கிடையாது இப்ப மாணவி வரவேற்புறையில கூட சொன்னாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆடம்பரமா ஒரு பட்டு புடவையோ நகை நட்டோ அணிவது வந்து விரும்பாதவர்கள் சோ அப்படிப்பட்ட இரண்டு தியாக உருவங்களின் மூலம் வந்த ட்ரஸ்ட்ல வந்து ஃபார்ம் ஆனது தான் நம்மளோட பல்கலைக்கழகம் சோ இத்தனை பேருக்கு வந்து கல்வி அறிவு கொடுக்கணும் பெண்களுக்காக குரல் கொடுக்கணும் சோ தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் பெண்மணி அரசியல் ஆளுமையான முதல் பெண்மணி ஒரு கழகத்துக்கு வந்து தலைமையாக்குனது வந்து நம்ம மணியம்மையார் சோ மணியம்மையார் வந்து ஒரு பெரியாருக்கு பின்னால் திராவிட கழகத்தை வந்து வழிநடத்தி கட்டு காத்து பெரியாரோட அத்தனை சொத்துக்களும் பொதுமக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் தன்னோட தனிப்பட்ட இதுக்காக அவங்க வந்து யோசிக்காம பொதுமக்களுக்கு பயன்பட வேணும்னு சொல்லி ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணி அதுவும் பெண்களுக்காக சோ பெண்களுக்காக சொல்லிட்டு ஆர்பனைஸ்ல இருந்து எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு நம்மள தமிழ் தலைவரின் வலியுறுத்தல் துறை தலைவர் உட்பட அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் கூறி அன்னை மணியம்மையாரின் புகழ் என்றும் வாழ்க வளர்க என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மணியம்மையாரின் பெருமைகளையும் மகளிரின் சிறப்புகளையும் தம் உரையில் சிறப்பாக பதிவு செய்த பதிவாளர் அம்மா அவர்களுக்கு இதயம் கணிந்த நன்றிகள் தற்பொழுது நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் குந்தவை நாச்சியார் அரசினர் மகளிர் கலை கல்லூரியின் தமிழ்த்துறை பேராசிரியர் நம்முடைய அன்பு அழைப்பினை ஏற்று வருகை புரிந்திருக்கின்ற பெருமைக்குரிய சிறப்பு விருந்தினர் குந்தவை நாச்சியார் அரசினர் கலை கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியை டாக்டர் திராவிடமணி அம்மா அவர்களை எம் பல்கலைக்கழகம் சார்பாக சிறப்புரையாட்ட பணி ஒன்புடன் அழைக்கின்றோம் தற்பொழுது போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் அவர்கள் பரிசுகள் வழங்குவார்கள் பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் சார்பாக அன்னை மணியம்மையார் நூத்தி மூணாம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா மற்றும் உலக மகளிர் நாள் விழா போட்டி நடைபெற்றது இதில் பேராசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்களுக்கான கவிதை போட்டி நடைபெற்றது கருப்பு சேலை துறவி தந்தையை காத்த தாய் கழகம் காத்த மங்கை போட்டி நடைபெற்றது எங்களுடைய பேராசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலர்கள் பல்வேறு துறையை சார்ந்தவர்கள் இதில் பங்கு பெற்றனர் அதில் முதல் பரிசு பெறுபவர் பி இளங்கோவன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் ஃப்ரம் சிஎஸ்இ டிபார்ட்மெண்ட்
Dans, dans, dans. மூன்றாம் பரிசு பெறுபவர் ஏ முகமது இஸ்மாயில் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் அடுத்து மாணவர்களுக்கான போட்டி நடைபெற்றது பவர் பாயிண்ட் காம்படிஷன் இதுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தலைப்பு நான் வியந்த சாதனை பெண்கள் மற்றும் பெண்களின் கண்டிருக்கான காரணம் பெரும்பா அனைவரும் எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா நான் வியந்த சாதனை பெண்கள் என்ற தலைப்பை தான் செலக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இதில் பெரும் மாணவ மாணவி ஆர் அபிராமி தேர்ட் இயர் பயோடெக் எஸ் வைரியா பயகம் செகண்ட் பயோடெக் பரிசு பெறுபவர் இ மாறன் செகண்ட் இயர் ஆர்கிடெக்சர் பரிசு பெற்ற அனைவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி Good morning to all. Department of Computer Science and Engineering organized International Women's Day Contest on March 7th, 2022. Prize winners are Code Debugging Contest. First prize goes to A. Saumya, 3rd BCA. Second prize, Niveda, 3rd CSE. Logo Design Contest, first prize goes to Anuradha, second CSE. Second prize, M. Aishwarya, second CSE. Puzzler Contest, first prize shared by A. B. Kirtana, first CSE. And M. Harshini, first CSE. நம்முடைய அன்பு அழைப்பினை ஏற்று வருகை புரிந்திருக்கின்ற பெருமைக்குரிய சிறப்பு விருந்தினர் குந்தவை நாச்சியார் அரசினர் கலை கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியர் டாக்டர் திராவிடமணி அவர்களை எம் பல்கலைக்கழகம் சார்பாக சிறப்புரையாற்ற பணிவன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தேடி சோரனிதம் தின்று பல சின்ன சிறுகதைகள் பேசி வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிளப்பெருவம் எய்தி கொடும் கூற்றுக்கு இறையன பெண் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதர்களைப் போலே நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்முகம் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுர வாழ்வதற்கே மீண்டும் ஒருவர் ஒரு முறை உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்பமை துணைவேந்தர் அவர்களுக்கும் பதிவாளர் அவர்களுக்கும் அடுத்து நடக்கக்கூடிய பட்டிமன்றத்தினுடைய நடுவராக வந்திருக்கக்கூடிய அன்பழகன் சார் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பேராசிரியர் நர்மதா அவர்களுக்கும் பேராசிரியர் நம் சீனிவாசன் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கக்கூடிய துறை சார்ந்த பேராசிரியர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக நாங்க பேசுறதுக்கு இருந்தாலும் கூட கேட்கறதுக்கு நீங்க வேணும் இல்லையா ஆக இங்கு வந்து 
பட்டாம்பூச்சிகளைப் போல அமர்ந்திருக்க கூடிய என்னுடைய மாணவ கண்மணிகளுக்கும் தேனீக்களை போல சுறுசுறுப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் இந்த அரங்கத்துல உள்ள நுழைஞ்ச போய் பார்த்தேன் பெண்கள் அதாவது இன்னைக்கு உலக மகளிர் தினம் அன்னை மணியம்மையாருடைய நினைவு பிறந்த நாள் தினத்தையும் நாம கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த வேலையில இங்க வந்து பார்த்த பொழுது பெண் பிள்ளைகளை விட ஆண் பிள்ளைகள் தான் அதிகமாக பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நிச்சயமா மேடம் சொன்ன மாதிரி பெண்கள் இந்த நாளுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் ஆண்கள் இந்த நாளை கொண்டாட வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் ஒரு ஆண் வந்து தனியா இங்க இருந்து குதிச்சிடல ஒரு தாய் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு சகோதரிகள் இருப்பாங்க நாளைக்கு மனைவி வருவாள் ஆக பெண் இல்லாத சமுதாயத்துல ஆண் இல்ல ஆக இந்த நிகழ்வ ஆணோட சேர்ந்து நடத்துவதுதான் சால சிறப்பு அந்த வகையிலே இந்த அரங்கம் மிக அழகாக காட்சி தருகிறது இப்போ நம்ம மகளிர் தினம் கொண்டாடுறோம் இல்லையா மகளிர் தினம் கொண்டாடும் பொழுது இந்த நாள் நினைவு கூறத்தக்கதா எங்க கல்லூரியில நாங்க மகளிர் தினத்தை இன்னைக்கு நாங்க நடத்தினோம் மகளிர் தினம் நினைவு கூறத்தக்கதா அல்லது கொண்டாடத்தக்கதா என்று ஒரு பக்கம் நினைவு கூறத்தக்கதேன்னு மாணவிகள் பேசினாங்க இன்னொரு பக்கம் கொண்டாடத்தக்கதே என்று பேசினார்கள் என்னை பொறுத்தவரை இந்த நாள் நினைவு கூறுவதற்கும் நன்றி செல்வதற் செலுத்துவதற்கும் உரிய நாளாக இருப்பதை போல கொண்டாட்டத்திற்கும் உரிய நாளாக தான் இந்த நாள் இருக்கிறது சரி இந்த மகளிர் தினம்னு சொல்றோம் மகளிர் சம்பந்தப்பட்டமான இந்த விடயத்துல இந்த மகளிருக்கான வரலாறு எப்படிங்கிறது எப்படி இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஆனா வரலாறு என்றோன என்று சொன்னோன்னே நான் வரலாற்று வகுப்பு எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க தொடக்கத்திலேருந்து பெண் சமூகம் எப்படி இந்த நாட்களை கடந்து வந்திருக்கிறது கடத்தி வந்திருக்கிறது அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கணும் தொடக்க காலத்துல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி தந்தை வழி சமூகம் இல்ல ஆணாதிக்க சமூகம் கிடையாது இது தொடக்க காலத்துல இது வந்து பெண் வழி சமூகமாக தான் இருந்தது இந்த சமூகத்துல தலைமை பொறுப்புல யார் இருந்தது என்று பார்த்தால் ஒரு பெண் தான் தலைமை பொறுப்புல இருந்திருக்கிறார் ஹெரடோட்டஸ் அப்படின்ற ஒரு வரலாற்று அறிஞர் வந்து பதிவு செஞ்சிருக்காரு சாமு மராட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண் ஆசிரிய நாட்டினுடைய அரசியாக இருந்தா அவளுடைய ஆட்சி காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவளுடைய ஆளுகைக்கு உட்பட்ட பகுதிகள் அத்தனையும் நீர்ப்பாசன வசதிகளை உடையதாக இருந்தது அவளிடம் சிறந்த பெண்களால் ஆன இராணுவம் இருந்தது அவள் இந்தியா வரைக்கும் வந்து தன்னுடைய இராணுவத்தை கொண்டு படையை செலுத்தி வந்தாள் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் அதே போல எத்தனையோ பெண் அரசிகள் அந்த காலகட்டத்துல இருந்தாங்க தொடக்க காலத்துல பெண்கள் தான் அதிகாரம் உடையவர்களாக இருந்தாங்க பெண்களை பற்றி குறிப்பிடும் பொழுது அதாவது என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க இன்னைக்கு எல்லாம் சொல்றீங்க இல்லையா ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து திருமணம் ஆகி போறான்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீட்டுல என்ன சொல்லி அனுப்புவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாமியார் மாமனார் மனசு கோணாம நடந்துக்கோ உன்னுடைய கணவனை எதிர்த்து பேசாத இப்படி எல்லாம் சொல்லி அனுப்புவாங்க ஆனா அந்த தாய் வழி சமூகத்துல இருந்த பொழுது பெண் ஆடவர்கள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உனக்கு உன் மனைவியோட வாழ்க்கை வாழக்கூடிய அந்த இல்லற வாழ்க்கையை நீ தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டுமே ஆனால் நீ எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சில அறிவுரைகளை எல்லாம் ஆடவர்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஆண்மகன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் திருமணமான பிற்பாடு மனைவியின் மனமறிந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவளுடைய உடலை பிடித்து விட வேண்டும் அவளுடைய அவளை எந்த காரணத்துக்காகவும் எதிர்த்து பேசக்கூடாது அவள் என்ன சொல்கிறாளோ அவள் சொல்வதற்கு முன்பாக குறிப்பறிந்து ஆடவன் அந்த செயலை செய்து முடிக்க வேண்டும் இப்படி எல்லாம் செய்தாதான் உனக்கு அந்த உனக்கு வந்து அந்த இல் வாழ்க்கை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல நம்ம இப்ப மன்னராட்சி காலத்துல எல்லாம் பார்த்திருப்போம் ஒரு மன்னர் இறந்தாரு அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் யாருக்கு அந்த அரச பொறுப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஆண்மகனுக்கு தான் அரச பொறுப்பு கிடைக்கும் ஆனா தாய் வழி சமூகத்துல அப்படி கிடையாது ஒரு அரசு இறந்து போனா அப்படின்னு சொன்னா அந்த வீட்டுல நாலு பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னா முதல் மூன்று ஆண்மகன்கள் இருந்த நான்காவதாக ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தாருனா அந்த பெண் குழந்தைக்கு தான் அந்த அரச பொறுப்பு கிடைக்கும் அதுதான் தாயம் அதாவது பெண்ணுக்கு அடுத்து ஒரு பெண் தான் அரச பொறுப்புக்கும் வந்திருக்கின்றாள் அவளுக்கு சொத்துரிமை இருந்திருக்கிறது அதாவது மூன்றில் இரண்டு மடங்கு சொத்தை உடையவளாக அந்த பெண் விளங்கி இருக்கிறாள் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள் அரேபிய நாட்டை சேர்ந்த பெண்கள் 
ஆயிரத்தி ஐநூறு குதிரைகளை உடைமைகளாக உடையவர்களாக இருந்தார்கள் அவருடைய கணவன்மார்கள் அதை மீத்து வரக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் என்று இதெல்லாம் நான் சொல்லல உலக வரலாற்றில் பெண் என்ற ஒரு நூலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதெல்லாம் நீங்க எல்லாருமே அது ஆண் பெண் எல்லாருமே படிச்சு பார்க்க வேண்டிய செய்தி அதுல நிறைய இருக்கு ஆக அந்த மாதிரி இருந்திருக்காங்க இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு பெண் பூச் மர பட்டைகளால் ஆன ஆயிரத்தி ஐநூறு கப்பல்களுக்கு உரிமையாளரா இருந்திருக்கா ஆக இந்த மாதிரி சொத்துக்களை உடையவர்களாக பெண்கள் இருந்திருக்காங்க பெண்களுக்கு சீதனம் கொடுத்து ஆடவர்கள் திருமணம் செய்யக்கூடிய நிலை இருந்திருக்குது பெண்கள் தன்னுடைய கணவன்மாரை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய நிலை இருந்திருக்கு ஆக எதுவுமே இப்ப ஆடவர்கள் பெண்களுக்கு கொடுக்கறது இல்ல அவங்க கிட்ட ஏற்கனவே இருந்த உரிமைகள் இடையில் பறிக்கப்பட்டிருக்கு அதை தான் மீண்டும் கேட்டுட்டு இருக்காங்க சரி இது ஏன் எப்படி பறிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு பெரிய கெட்ட பழக்கம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரு சுதந்திரம் கிடைச்சது அப்படின்னு சொன்னா அதை சரியா நம்ம பயன்படுத்த மாட்டோம் அது போலதான் தாய்மொழி சமூகத்துல அவங்களுக்கு கட்டற்ற சுதந்திரம் இருந்தது நிறைய சுதந்திரம் இருந்தது அப்ப அந்த பெண்களினுடைய நடவடிக்கை அளவுக்கு மீறி போனது ஆடவர்களை அளவுக்கு அதிகமாக கொடுமை செய்தார்கள் ஆக அதனுடைய உச்சத்தை ஆடவர்களால் தாங்கிக் கொள்ளவே முடியாத சூழல் இருந்தது அப்படியான பெண்களும் அந்த காலகட்டத்துல இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத பாக்குறோம் ஆக அந்த அது மட்டும் கிடையாது இதுல மிக முக்கியமான காரணம் ஒண்ணு இருந்தது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இந்த பெண்களுக்கு இயல்பாகவே வரக்கூடிய மாதவிடாய் என்ற இது அது அவங்களுக்கு ஒரு மர்மமாக இருந்தது ஆடவர்கள் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கையில ஒரு சின்ன காயம் ஏற்படுது அந்த காயத்திலிருந்து ரத்தம் வரும் பொழுது அதை நம்மளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை வலிக்குது ரொம்ப பயங்கரமா வலிக்குது ஆனா இது எப்படி இவர்களுக்கு மாதம் மாதம் இதை எப்படி இயல்பாக வந்து போகுது அப்படிங்கறது ஒரு மர்மமா இருந்துச்சு அப்புறம் குழந்தை பிறப்பு ஆடவர்களால் ஏன் குழந்தை பத்துக்க முடியல பெண்கள் எப்படி குழந்தை பத்துக்கிறாங்க அப்ப அவங்க கிட்ட ஏதோ ஒரு தெய்வ சக்தி இருக்குது அதனாலதான் அவங்களால குழந்தை பத்துக்க முடியுது அப்படின்னு நினைச்சாங்க அதனால பெண்களை தெய்வத்தின் மகள் தெய்வ மகள் தெய்வாம்சம் பொருந்தியவள் தெய்வமாகவே நினைச்சாங்க அதனால பெண்கள் மீது அவர்களுக்கு நல்ல ஒரு மரியாதையும் இருந்தது அதே சமயத்துல ஒரு பயமும் இருந்தது இது எப்ப உடைபடுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு வாக்குல தான் இது உடைபடுது நாளுக்கு நாள் மக்கள் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா அப்படித்தான் ஒருத்தன் சிந்திச்சான் எல்லிஸ் என்பவன் இந்த சிந்தனையினுடைய வெளிப்பாடாக என்ன தெரிய வந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெண் ஒண்ணும் மந்திரத்திலையும் மாயத்திலையும் எந்த வகையிலையும் பெண் வந்து குழந்தைய பெற்றெடுக்கல அவளுக்கு ஒரு ஒரு ஆணினுடைய துணை இல்லாம ஒரு பெண்ணால குழந்தைய பெற்றெடுக்க முடியாது என்று என்றைக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சதோ அன்னைக்கு பெண்வழி சமூகம் வீழ்ந்தது ஆண் வழி சமூகம் எழுந்தது அதுக்கு ஆண்வழி சமூகம் வந்து எழுவதற்கு மத குருமார்களும் மிக முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்காங்க யூத மத பீடம் என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னு சொன்னா ஆண்வழி சமூகம் எழுந்த பிற்பாடு பெண்களுக்கான அடக்குமுறைகளும் கட்டுப்பாடுகளும் அளப்பரியதையாக மாறியது அளவுக்கு அதிகமான கட்டுப்பாடு அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டது அதாவது என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெண் உச்சந்தலையில் இருந்து உள்ளங்கால் வரை ஆடவர்களின் உணர்வுகளை தூண்டக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய உடலை மூடி இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் யூத மத பீடம் என்ன சொல்லுச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு பெண் உன்னுடைய மனைவி அவளுடைய கூந்தலை மூடாமல் தெரு வழியக்கும் வந்துட்டா அப்படின்னு சொன்னா அவளை நீ விவாகரத்தே செய்யலாம் அப்படின்னு யூத மத பீடம் சொல்லுச்சு அப்ப புனிதர் பால் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாதா கோயிலுக்கு வரக்கூடிய பெண் தன்னுடைய கூந்தலை மூடாமல் வருகிறாள் என்றால் அவளுடைய கூந்தல் மலிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுச்சு கன்பூசியஸ் மதமும் இதைத்தான் சொல்லுச்சு நம்ம பௌத்த சமயத்திலையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா முடிய வந்து அவங்களும் வளர்க்க மாட்டாங்க கூந்தலை மலிச்சிருவாங்க ஆக உடல் உறுப்புகள்லேயே கூந்தல் என்பது அது வசீகரத் தன்மை உடையதாக இருக்கிறதுனால அதை மூடிதான் வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க கிறிஸ்தவர்களை பின்பற்றி இஸ்லாம் சமூகமும் அதை பின்பற்ற தொடங்குச்சு இப்படிதான் அந்த கூந்தலை மூடக்கூடிய அந்த மரபு அப்படிங்கிறது அந்த சமூகத்துல பெண் சமூகத்துல வந்தது அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னா பெண்களுக்கு எல்லாம் சிந்திக்க தெரியாது அவங்கள வந்து ஆடவர்கள் தான் வழி நடத்த வேண்டும் அவர்களுக்குன்னு பெருசா எந்த உரிமையுமே கிடையாது அவர்கள் ஒரு பிள்ளை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய இயந்திரம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொன்னாங்க கிட்டத்தட்ட கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டில் அடிமையாக்கப்பட்ட பெண்கள் கிட்டத்தட்ட பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் அடிமையலா அடிமைகளாகவே வீட்டுக்குள்ளேயே சிறை வைக்கப்பட்டார்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வாக்குல கொஞ்சம் தொழில் புரட்சி இதெல்லாம் ஏற்படுது 
ஏற்படக்கூடிய காலகட்டத்துல கூட பெண்களுக்கு வந்து வேலை வாய்ப்பு எப்படி கிடைச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா பெண்கள் வீட்டுல இருப்பாங்க கச்சா பொருட்களை எல்லாம் வீட்டுல கொண்டு கொடுத்துருவாங்க அவங்க அந்த உற்பத்தி செய்து பொருள்களை கொடுப்பாங்க வாங்கிட்டு வருவாங்க இப்படித்தான் இருந்துச்சு பெண்கள் வெளியில எல்லாம் வேலைக்கு வரவே இல்லை எப்ப வேலைக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதலாம் உலக போர் நடக்குது நம்ம எப்போதுமே மன்னன் வெற்றி பெற்றான் தோல்வி அடைஞ்சான் இப்படிதான் பேசிட்டு இருப்போம் ஒரு போர் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா ஒரு பக்கத்துல இருந்து எப்படி ஒரு லட்சம் போர் வீரர்கள் போவாங்க ஒரு லட்சம் பேர் போனாங்கன்னா அதுல ஐம்பதாயிரம் பேர் செத்து போவான் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேரும் கால் உடஞ்சு வருவான் கண் இல்லாம போவான் உடற்சித உடற்சிதைவு ஏற்பட்டு மீண்டு வருவார்கள் அவர்களால இயங்கவே முடியாது ஆக முதலாம் உலக போர் முடிந்த அந்த காலகட்டத்துலதான் பெண்கள் வேலைக்கு வெளியில வர்றாங்க அப்படி வேலைக்கு வரும்பொழுது அவர்களுக்கு என்ன மாதிரி கொடுமைகள் நடத்தப்பட்டது என்பதுதான் இங்கு முக்கியமான விடயம் அவங்க அந்த மாதிரி வெளியில வரும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அவர்களுக்கு பதினாறு மணி நேரம் வேலை கொடுக்கப்பட்டது அவங்க வந்து நிறைய அமெரிக்காவில பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூயார்க்ல ஜவுளி நகரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கு அங்கதான் பெண்கள் வந்து நிறைய தொழிற்சாலைகள்ல வேலை பார்த்தாங்க அதாவது ரஷ்யா போலந்து இத்தாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல நாடுகளைச் சேர்ந்த பெண்கள் அங்க வேலை பார்த்தாங்க அப்ப அங்க என்ன நடந்ததுன்னா பதினாறு மணி வேலை மட்டும் கிடையாது அந்த பெண்கள் எவ்வளவு நேரம் வேலை பார்த்தாலும் வேலை பார்த்த நேரத்தை கணக்குல எடுத்துக்காம அவங்க உற்பத்தி செய்த பொருளுக்கு மட்டும்தான் ஊதியம் கொடுத்தாங்க அவங்க எவ்வளவு நேரம் வேலை பார்த்தாங்கன்னு கணக்குல எடுத்துக்கல அது மட்டும் கிடையாது ஒரு தொழில் நிறுவனத்துல போய் பெண்கள் வேலை பாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப அவங்களுக்கு ஆஹ் அவங்களுக்கு மின்சாரம் கொடுத்திருப்பாங்க இல்லையா அந்த மின்சாரம் அந்த துணி உற்பத்தி செய்வதற்கு ஏற்பட தேவைப்படக்கூடிய நூல் அப்புறம் அவங்க உட்கார்ந்துருக்காங்களே ஆஹ் வந்து கழிச்சுக்கப்படும் அந்த சம்பள தொகையில இருந்து அதையும் கழிச்சிருவாங்க வீட்டுல கிளம்புறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் தாமதமா வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கான தொகையும் கழிச்சுக்குவாங்க ஆக பெண்களினுடைய உழைப்பானது சுரண்டப்பட்டது மார்க்ஸ் வந்து முதல் முதல்ல ஒரு இது தொடர்பாக ஒரு செய்தித்தாள்ல வந்து ஒரு கட்டுரை எழுதினாரு மேரின்னு ஒரு பெண் அந்த பெண் வந்து இந்த நவநாகரிக ஆடைகள் இதெல்லாம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நிறுவனத்துல வேலை பாக்குறா வேலை பார்க்கும் பொழுது அந்த தொப்பி எல்லாம் பெண்கள் போட்டுக்குவாங்க இல்லையா மேலை நாட்டு பெண்கள் எல்லாம் தொப்பி அதிகமா பயன்படுத்துவாங்க அந்த தொப்பி வந்து அதிகமாக விற்கக்கூடிய காலகட்டம் அது அந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா இருபத்தி ஆறரை மணி நேரம் தொடர்ந்து அறுபது பெண்கள் வேலை பார்த்திருக்காங்க அதுல அந்த மேரி பெண் என்ற பெண்ணுக்கு உடல்நிலை ரொம்ப மோசமா போகுது வெள்ளிக்கிழமை உடம்பு சரலன்னு படுக்கிறா ஞாயிற்றுக்கிழமை இறந்து போறா மருத்துவர் வந்து பார்த்துட்டு சொன்னாரு இவங்க வந்து இடையற்று வேலை பார்த்ததுனாலையும் காற்றோட்டம் இல்லாத அறையில் இருந்ததுனாலையும் இவங்க இறந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அதிகாரம் மிக்க அந்த நிறுவனம் என்ன செஞ்சது அப்படின்னு சொன்னா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு உடல் ரீதியாக பல நோய் இருந்தது அதோட சேர்ந்து வேலை பண்ணவும் கூடியதால அவங்க இறந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேஸ் முடிக்கப்பட்டது ஆனா அந்த மார்க்ஸ் அந்த கடிதத்தை அந்த செய்தித்தாள் அந்த கட்டுரை எழுதிய பிற்பாடுதான் இப்படியான அநியாயங்கள்லாம் நடக்கிறது வெளியுலகத்துக்கு தெரிய வருது அந்த காலகட்டத்துலதான் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ரஷ்யாவில எல்லாம் புரட்சி ஏற்படுது ரஷ்ய புரட்சி ஏற்படும் போது அங்க பெண்கள் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த அளவு அதாவது பதினாறு மணி நேர வேலை பனி பாதுகாப்பு இன்மை இதுக்கெல்லாம் எதிராக குரல் கொடுத்து அவங்க வந்து வீதியில இறங்கி போராட தொடங்குறாங்க என்ன சொன்னாங்க ஒரு ரொட்டி திண்டும் அமைதியும் எங்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் போராடினார்கள் ஆக அந்த மாதிரி போராட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அமெரிக்காவில வந்து இந்த ஜவுளி மாவட்டம்னு சொன்னா இல்லையா அந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நிறுவனத்துல பின்னலாடை நிறுவனத்துல ஆடை தயாரிக்கக்கூடிய நிறுவனத்துல பெண்கள் வேலை பார்க்கக்கூடிய இடம் எது அவசர காலத்துக்கு கூட வெளியில டக்குன்னு ஓடி வர முடியாது இப்ப இங்க ஏதாவது நடந்ததுன்னா பெரிய இடம் இருக்கு பெரிய வழி இருக்கு எல்லாரும் ஓடி போயிட முடியும் அது ரொம்ப குறுகிய பாதை தான் அங்க இருக்கும் அதை அவங்க பூட்டியே தான் வச்சிருப்பாங்க அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது திடீர்னு தீ விபத்து ஏற்பட்டுடுது அந்த தீ விபத்துல நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு பெண்கள் இறந்து போறாங்க அதற்கு பிறகுதான் இது இன்னமும் இந்த பெண்களினுடைய போராட்டமானது வலுப்பெற்றது இரண்டாவது அகிலம்னு சொல்லக்கூடியது டென்மார்க்ல நடந்த இந்த இரண்டாவது அகிலம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உலக பெண்கள் மாநாட்டுல அத கிளாரா ஜெட்கின் அலெக்சாண்டரா குழந்தாய் போன்ற மகளிர் அமைப்பு சார்ந்த பெண்கள் தான் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா பெண்கள் பெண்களுக்காக ஒரு துணி தினம் வேண்டும் உலக மகளிர் தினத்தை நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்று முடிவு செய்தார்கள் அவர்களுடைய போராட்டத்துக்கு லெனினுடைய பங்களிப்பு ரொம்ப ரொம்ப பெருசு இப்ப போராட்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது பெண்களுக்கான போராட்டத்தை ஒரு ஒரு வரையறைக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது எனக்கான தேவை ஒரு
எட்டு மணி நேர வேலை பனி பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு தேவையா இருந்தது அது மட்டும் இல்ல பெண்கள் வேலை பார்க்கும் பொழுது அதே நிறுவனத்துல ஓரத்துல உட்காந்து இந்த தைத்த துணிகள்ல இருக்கக்கூடிய நூலை எல்லாம் அவங்களுடைய பிள்ளைய அவங்களுடைய பிள்ளைகள் இருப்பாங்களே அவங்க வெட்டி போட்டு இருந்தாங்க கல்வி அறிவே கிடையாது அதுங்களுக்கு அப்போ லெனின் என்ன சொன்னார் அப்படின்னு சொன்னா தொடக்க காலத்துல பெண்கள் போராட்டத்துல ஈடுபடும் பொழுது பெண்கள் மட்டும்தான் போராட்டத்துல ஈடுபட்டாங்க அது இப்ப கிளாரா ஜக்கின் வந்துட்டு லெனினை சந்திக்கிறாங்க அப்ப வந்து அவர் சொல்றாரு இந்த போராட்டத்துல இந்த எட்டு மணி நேர வேலை என்பதும் பனி பாதுகாப்பு என்பதும் தொழிலாளர்கள் எல்லோருக்கும் பொதுவான ஒன்று அதனால பெண்கள் மட்டுமே இது போராடக்கூடாது ஆண்களோடு இணைந்து போராட வேண்டும் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட வேண்டும் சொல்லிட்டு பொது வேலை நிறுத்தம் அப்பதான் முதல் முதல்ல வருது அதன் பிற்பாடு தான் இவர்களுடைய கோரிக்கைகள் ஒன்று ஒன்றாக நிறைவேறியது ஆக அதன் அடிப்படையில தான் பாத்தீங்க அப்படின்னா மார்ச் எட்டு வந்துட்டு உலக மகளிர் தினமாக கொண்டாடப்பட்டது சரி அந்த மாதிரி எல்லாம் உலகத்துல வந்து மேலை நாடுகள்ல இப்படியெல்லாம் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது நம்ம இந்தியாவில என்ன பண்ணினாங்க நம்ம தமிழகத்துல என்ன நடந்தது அப்படின்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இங்கேயும் அதனுடைய தாக்கம் இருந்தது இங்க வந்து பெண்களை வந்து வீட்டுக்குள்ளரே பூட்டி வைக்கக்கூடிய நிலை இருந்தது இங்கு கற்புக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிகப்பெரிய ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்கி வச்சிருந்தாங்க பெண்களை வந்து அடிமையாக வைத்திருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நிறைய சலுகைகள்லாம் வழங்கப்பட்டது அதுல மிக 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 முக்கியமான சலுகை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து மணமகனை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமைங்கிறதே கிடையாது அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்பா நினைச்சார் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பெண்ணை யாருக்கு வேணாலும் திருமணம் செஞ்சு வைக்கலாம் அப்படித்தான் இருந்தது அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த அப்பா என்ன நினைச்சாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பெண்ணை நான் பருவம் அடையும் வரைக்கும் வச்சிருந்தா தானே வயதுக்கு வர வரைக்கும் பெண்ணை வீட்டுல வச்சிருந்தா தானே எனக்கு கஷ்டம் அதனால நான் முன்கூட்டியே திருமணம் செஞ்சு கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படின்னு அவர் நினைச்சாரு அதன் விளைவாக ஏற்பட்டது தான் விவாகம் பாலி விவக விவாகம்னா நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் எனக்கு கிடையாது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு நினைக்கிறேன் அப்ப பிரிட்டிஷார வந்து ஒரு கணக்கெடுப்பு எடுக்கிறாங்க புள்ளி உரம் எடுக்கிறாங்க மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு எடுக்க எடுத்த பொழுது ஆயிரத்தி ஐநூறு பெண் குழந்தைகள் விரைவிகளாக இருந்தார்கள் எத்தனை வயசுனா ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு ஒரு வயசு ஒன்றரை வயசு பிள்ளைக்கு என்ன தெரியும் பிள்ளை பிறந்த உடனே திருமணத்தை செஞ்சு வச்சாரு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பதினைந்தாயிரம் பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் விதவிகளாக இருந்தார்கள் இதெல்லாம் நம்ம நாட்டுல நடந்தது இதையெல்லாம் கடந்துதான் இன்னைக்கு நாம வந்திருக்கிறோம் அதே சமயத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இந்த மேல்தட்டு சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய நீங்க வந்து பத்மாவதி படம் எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க அதுல வந்து மன்னன் இறந்தோன்னு அரசியும் மட்டும் கிடையாது அந்த புறத்துல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க தீயில போய் இறங்குவாங்க இது வந்து இயல்பாக நடந்த ஒன்று இந்த இந்த மண்ணில் நடந்த ஒன்று ஒரு மன்னன் இறந்தாலும் சரி கணவன் இறந்தாலும் சரி அந்த பெண்ணுக்கு விருப்பம் இருக்கோ விருப்பம் இல்லையோ என்ன செஞ்சாங்க ஒரு மேலை நாட்டு ஒரு ரிப்போர்ட்டர் வந்து ஒரு செய்தியை பதிவு பண்றாங்க ஒரு பெண்ணினுடைய கணவன் இறந்து விட்டான் அந்த பொண்ணுக்கு செத்து போறதுக்கு விருப்பமே கிடையாது அந்த மரக்கட்டை எல்லாம் வச்சு அடுக்கி வச்சிருக்காங்க அடுக்கி அந்த ஆணினுடைய சடலத்தை போட்டு ஒரு ஏனி மாதிரி இருக்கு அதுல அந்த பெண்ணை வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு அசைய முடியாம வச்சு கட்டி அப்படா அது போல குடுவை சத்தம் விட்டு அந்த ஒளி அடங்கிய பிற்பாடு அதை எரித்து விட்டார்கள் என்று அந்த அம்மா பதிவு பண்ணியிருக்காங்க இதையெல்லாம் எதிர்த்து ராஜாராம் மோகன் ராய் அங்கு குரல் கொடுத்தார் அங்க அப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த பக்கம் மட்டும் நம்ம தமிழ்நாட்டுல மட்டும் ரொம்ப நல்லா முற்போக்கான சிந்தனையில யாருமே இல்லை தமிழ்நாட்டில எல்லாம் பாத்தீங்க தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது இந்தியா முழுமையுமே இது இருந்தது தேவதாசி முறை என்ற ஒன்று வந்தது இதனுடைய தொடக்கம் ரொம்ப ஆரோக்கியமா அழகா இருந்துச்சு தேவரடியார் அப்படின்னா யாரு அப்படின்னு சொன்னா இறைவனுக்கு இறை தொண்டு செய்யக்கூடியவங்க மன்னர்களுடைய மகள்கள் குலசேகர ஆழ்வான் சொல்லுவோம் அவங்களுடைய மகள் நீலாதேவி வந்து இறையடியாரா இருந்திருக்காங்க தேவ தேவரடியாரா இருந்திருக்காங்க உறையூர் சோழனுடைய மகள் தன்னை வந்து தேவரடியாராக ஒரு கோயிலுக்கு தன்னை வந்து ஒப்பு கொடுத்து இருந்திருக்காங்க அப்ப மன்னர்களுடைய மகளெல்லாம் விரும்பி இறை தொண்டு சொன் செய்த ஒரு நிறுவனமாக அது இருந்தது அதுல ஆண் பெண் என்ற பாகுபாடெல்லாம் கிடையாது இந்த ஜாதிங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாருமே அதுல இருந்தாங்க இறை தொண்டு செய்ய விருப்பப்பட்ட எல்லாருமே அதுல போய் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க அது பின்னால என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா வெளி அதாவது வெளிநாடுகளிலிருந்து வெளி மாவட்டம் இந்த சுல்தான்களுடைய போர் எல்லாம் தமிழகத்தின் மீது ஏற்பட்ட பொழுது கோயில் வந்து குறி வைக்கப்பட்டது இஸ்லாமிய படையெடுப்புல எல்லாம் பெரும்பகுதி பாத்தீங்கன்னா கோயில் தான் வந்து அவங்களுடைய குறிக்கோளா இருக்கும்
அப்படியாக தேவதாசி முறை வந்தது அப்ப அந்த தேவதாசி முறையெல்லாம் வந்த பொழுது மூவலூர் ராமாமிர்த முத்துலட்சுமி ரெட்டி இவங்க எல்லாம் மிகுந்த பாடுபட்டுதான் அதை ஒழித்தார்கள் அதுக்கு மிக முக்கியமாக காரணமாக மிக முக்கிய பக்க பலமாக இருந்தது யாருன்னா தந்தை பெரியார் பெண் விடுதலை பற்றி பேசும் பொழுது தந்தை பெரியாரை விட்டுட்டு நம்ம பேசவே முடியாது நாம சொல்றோம் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணுக்கு பெண் இங்க இலைப்பிள்ளை காண என்று கும்மை அடி என்று பாரதி சொன்னான் அதே போல பாரதிதாசனும் பெண் விடுதலை குறித்து பாடாத பு போன்ற பங்கை நல்லால் மனவாளன் இழத்த இறந்த பெண் மனத்தில் தீதோன்னு விதவை மறுமணத்தை பத்தி அவன் பாடுறான் கல்வி இல்லாத பெண்கள் கலர் நிலம் அங்கே புல் விளைந்திடலாம் நல்ல புதல்வர்கள் விளைவதில்லை என்று சொன்னான் பெண் கல்வியை குறித்து அதுபோல பெரியாரும் பல நல்ல அதனால நீ என்ன செய்ய உன்னுடைய கற்பப்பையே தூக்கி ஏறி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியார் சொன்னார் இன்னொன்னு நகைகளின் மீது நீங்கள் ஈடுபாடு கொள்ளாதீர்கள் நகைகளை விரும்பாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னு சொன்னா காதுல கழுத்துல எல்லாம் நகை போட்டிருக்கும் போது முடி வேற நல்ல பெருசா வச்சிருக்கோம் ஆண்களுக்கு முடி கிடையாது அப்போ ஓங்கி அரைகிறதுக்கோ அடிக்கிறதுக்கோ வந்தான்னா காதுல போட்டிருக்க தோடு போயிடுமோன்னு சொல்லிட்டு காதை பத்திட்டு குனிஞ்சிடறோம் குனிஞ்ச உடனே நல்ல முடிய நல்ல கையில சுருட்டி வச்சுக்கிட்டு நல்ல குத்து 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 குத்துன்னு ஆண்கள் குத்துறாங்க ஆக ஆடவருக்கு முடி இல்ல அவங்கள வந்து நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது நீ வந்து எதிர்த்து செய்யலாம் என்றாலும் கூட உனக்கு நகையின் மீதுதான் உன்னுடைய கண்ணோட்டம் எல்லாம் இருக்கு அதனால நீ இந்த ஆண் நீ வந்து உன்னுடைய அலங்காரத்தை குறைத்துக்கொள் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க நகைகளின் மீது ஈடுபாடு வேண்டாம் அப்படின்னு வந்து பெரியார் சொன்னார் பெண்கள் கல்வி கற்க வேண்டும் என்பதையும் அவர் வலியுறுத்தினார் அதனுடைய விளைவாக வந்ததுதான் இந்த கல்வி நிறுவனம் கூட இப்ப அந்த வகையில அந்த சமூகத்துல மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வை எல்லாம் ஏற்படுத்திய அந்த பெரியாருக்கு நிகரான மனிதர் அவருக்கு முன்பும் இல்லை அவர் வாழ்ந்த கட்டத்திலும் இல்லை அவருக்கு பின்னடியும் கிடையாது அதனாலதான் அவரை பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு தாயாக இன்று தாயாக இருந்து பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணாக மணியம்மை திகழ்ந்தார் அதாவது பெரியாருக்குடைய மனைவி ஆஹ் நாகம்மையார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு என்று நினைக்கிறேன் இறந்து போகிறார்கள் அவர் இறந்த பொழுது இறந்து போன பிற்பாடும் பெரியார் வந்து தன்னுடைய சமூக செயல்பாட்டில் இருந்து பின்வாங்கவில்லை ஆனா அவர் உடல்நிலையும் மோசமாகி போய்கொண்டே இருக்கிறது இந்த சூழல்ல தான் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா மணியம்மை பாத்தீங்கன்னா அவங்க வேலூர்ல பிறக்கிறாங்க சொந்த ஊர் அது வேலூர் தான் மணியம்மைக்கு அவங்களுடைய அப்பா கனகசபை அம்மா பத்மாவதி அம்மா அம்மையார் அவங்க குடும்பமே பாத்தீங்கன்னா திராவிட பாரம்பரியத்தில் வந்த குடும்பம் அப்ப ஒரு முறை கனகசபைக்கு ஏற்ற உணவு பக்குவப்படி கொடுப்பது உடைமாற்று உடைமாற்றி விடுவது எல்லாம் இந்த அம்மா தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரியார் குறிப்பிடுறாரு ஒரு இன் ஒரு சம்பவம் சொல்ற பெரியார் வந்து ஒரு தடவை ஒருத்த நாட்டுக்கு வந்திருந்தார் அவருக்கு ஒரு திராவிட பிரமுகருடைய வீட்டில் இருந்துதான் உணவு எல்லாமே வரும் அவர் இரவு நேரத்துல என்ன பண்றாரு இடியாப்பத்தையும் இடியாப்பம் பால் இதைதான் ஊத்தி சாப்பிடுவார் அவரு அந்த பிரமுகர் என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னா பாலை விட தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைச்சு அதை கொண்டு வந்துடாரு கொண்டாந்து பெரியார்ட்ட கொடுத்தோன்னே அவரும் ரொம்ப ஆவலோடு அதை வாங்கி சாப்பிட போயிருக்காரு உடனே மணியம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க பதறி போய் ஓடி வந்திருக்காங்க என்ன வேலை பண்ணீங்க நீங்க நேரத்துக்கு ஐயா சாப்பிட்டுருந்தாங்கன்னா அவங்களை ஹாஸ்பிட்டல்ல கொண்டு அட்மிட் ஆப் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்குமே அவங்க உடல் நிலைக்கு இது ஒத்து போகாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அதை வாங்கி வச்சுட்டு பசும்பால் ஊற்றி கொடுத்ததாக ஒரு செய்தி உண்டு ஆக எவ்வளவு அக்கறையோட அவங்கள அதாவது பெரியாரை கவனித்துக் கொண்டார்கள் என்பதை பாருங்கள் அவங்க சொல்றாங்க இந்த சமூகத்தை பாதுகாப்பதும் பெரியாரை பாதுகாப்பதும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இந்த சமூகத்தை இந்த சமூகத்துல வந்து அப்ப இருந்த பெண் பெண் விடுதலை மட்டும் கிடையாது ஜாதிய விடுதலைக்காகவும் சமூகத்தில் புறையோடி போயிருந்த மூட பழக்கங்களுக்கு பழக்க வழக்கங்களுக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து கொண்டு இருந்த அந்த வேலை பார்ப்பன எதிர்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க பெரியார பொறுத்த வரைக்கும் பார்ப்பனர்களே அவர் எதிர்க்கவில்லை பார்ப்பனியத்தை தான் எதிர்த்தார் முத்துலட்சுமி ரெட்டியார் வந்துட்டு இந்த தேவதாசி முறையை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் வந்துட்டு இது வந்து தெய்வகுத்தம் ஆயிடும் அதனால இதை நம்ம ஒழிக்க கூடாது அப்படின்னு சொன்னப்ப பெரியார்ட்ட வந்து சொல்றாங்க என்ன செய்யறது மாதிரி பேசுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப பெரியார் சொன்னாரம்மா இது வரைக்கும் எங்களை சேர்ந்தவங்க வந்து கோயில்ல வந்துட்டு சேவகம் செஞ்சதெல்லாம் போதும் இனிமே உங்க வீட்டுல உள்ள பெண்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யட்டும் தேவதாசிகளாக கோயில்ல பணி செய்யட்டும்னு நீ சொல்லிடுமான்னு சொன்னதாகவும் அதை போய் சொன்ன பிற்பாடுதான் அவங்க எல்லாம் வாயடைத்து போனார்கள் இந்த சட்டம் நிறைவேறியது என்ற செய்தி உண்டு ஆக பெரியாருடைய கண்ணோட்டம் இந்த சமூகம் 
சொல்லுவாங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க தமிழர்களை காட்டு மிராண்டின்னு சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காட்டு மிராண்டித்தனமாக நடந்து கொண்டதுனால தான் காட்டு மிராண்டி என்று சொன்னார் எல்லோருமே எல்லோருமே வந்து அவர் பேசக்கூடிய ஒட்டுமொத்த செய்திகள் எல்லாம் விட்டுட்டு ஒவ்வொரு வார்த்தைகளை எடுத்துக்கிட்டே பேசுவாங்க அதே போல பாத்தீங்க அப்படின்னா தாயாக இருந்த மணியம்மையார் பாத்தீங்கன்னா உதவியாளராகவும் இருந்தார் பெரியார் போகக்கூடிய ஒவ்வொரு மீட்டிங்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா மணியம்மையும் கூடவே போவாங்க ஒரு மீட்டிங்ல பெரியார் பேசி முடிக்கிறாருன்னா அப்பவே அந்த அந்த பேச்சு வந்து நூலாக வடிவம் பெறும் அடுத்த மீட்டிங்க்கு போகும் பொழுது அந்த நூலை கொண்ட விற்பனை செய்யக்கூடிய பொறுப்பு யாருடையது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மணியம்மையுடையது அதுல அந்த புத்தகத்தை விற்கணும்னோ அந்த புகத்த புத்தகத்தில் இருந்து வரக்கூடிய வருமானமும் முக்கியமானது அல்ல பெரியாருடைய கருத்துக்கள் மக்களை சென்றடைய வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமானது அது மட்டுமல்லாது திராவிடர் கழக அந்த இதுல வந்து உறுப்பினராகவும் சேர்த்தாங்க ஏன்னு சொன்னா திராவிடர் கழகத்துல வந்து உறுப்பினராக இல்லாத ஒருவர் வந்து பெரியாரோட பயணிக்க முடியாது அப்ப வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல போகும் பொழுதும் பெரியார் பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு இடத்தையும் ஒவ்வொரு இதையும் அவங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க கட்டுரையாக மாற்றி இதழ்களுக்கும் அவங்க அனுப்பினாங்க அந்த பெரியார் என்ற மாமனிதன் இந்த சமூகத்துக்காக சிந்தித்து உதிர்க்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மொத்துக்களையும் தொகுத்து தொடுத்து மாலையாக்கி இந்த சமூகத்துக்கு அணிவித்த மிகப்பெரிய பணியை செய்தவர் அன்னை மணியம்மையார் சரி அவங்க இப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க தாயாக இருந்தாங்க உதவியாளராக இருந்தாங்க எல்லா வகையிலையும் இருந்தாங்க சரி அவங்க சமூக போராளியாக என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டம் வலுப்பெற்று நடந்து கொண்டே இருந்தது ராஜாஜியோட ஆட்சி காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் மறுத்தாச்சு அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா ஓமந்தூரார் அரச பொறுப்புக்கு வர இது அமைச்சர் ஆவராரு முதலமைச்சர் ஆவராரு அவரு அவருடைய அந்த அரசவையில அவினாசி லிங்கம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அவினாசி செட்டியார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு கல்வி அமைச்சரா அவர் மீண்டும் என்ன செய்யறாரு இந்திய இந்தி இந்தி மொழியை பள்ளிக்கூடங்கள்ல கட்டாயமாக்க முயற்சி செய்யறாரு அந்த காலகட்டம் எப்படிக்கப்பட்ட காலகட்டம்னா கொஞ்சம் பதற்றமான காலகட்டம் எங்க பார்த்தாலும் நூத்தி நூத்தி நாற்பத்தி நாலு தடை உத்தரவு போட்டிருக்காங்க அந்த சூழல்ல மணியம்மையார் கும்பகோணத்துல போயிட்டு அஹ் அரசுக்கு எதிராக மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை நடத்தினாரு அதன் விளைவாக சிறை சென்றார் இரண்டு மாதம் சிறை சென்று அவர் திரும்பும் பொழுது பெரியார் வாயில் நின்று அழைத்து வந்தார் என்ற செய்தி உண்டு அது மட்டும் கிடையாது பெரியார் வந்து இரண்டு இதழ்களை நடத்தினார் விடுதலை குடியரசு அப்ப அந்த இதழ்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இப்ப சாதாரணமா இதழ் நடத்தியிடலாம் இந்த அரசை எதிர்த்து இந்த சமூகத்துல இருக்கக்கூடிய அநீதிகளை எல்லாம் களையக்கூடிய இந்த சமூகத்தை சீர்திருத்தக்கூடிய ஒரு இதழை நடத்துவது என்பது மிகவும் கடினமானது அப்படியான இதழ் தான் இது அப்ப அரசால விடுதலைங்கிற இதழ் வந்து தடை செய்யப்பட்டிருந்தது அந்த இதழ் வந்து மீண்டும் வருது எப்ப புதிய விடுதலை அப்படின்ற பெயர்ல மீண்டும் வருது அதுக்கு பொறுப்பாசிரியராக அன்னை மணியம்மையார் இருந்தாங்க அது எப்படிப்பட்ட காலகட்டம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த எமர்ஜென்சி பீரியட்னு சொல்லுவாங்க தடா படா சட்டங்கள்லாம் இருந்த காலகட்டம் அந்த இக்கட்டான அந்த எமர்ஜென்சி கால காலகட்டத்துல இவங்க அது இதழினுடைய ஆசிரியராக இருந்தாங்க நிறைய முற்போக்கான கட்டுரைகளை எல்லாம் எழுதினாங்க அவங்க மதம் குறித்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது நம்ம இந்த இந்து மதம் இந்து மதம்னு சொல்றோம் இல்லையா அது இந்து மதம்னு சொல்றாங்க அன்பு மதம்னு சொல்றாங்க சமரச மதம்னு சொல்றாங்க அதுல ஒரு மன்னங்கட்டியும் கிடையாது அது அவங்க இத்தனையும் அதுக்குள்ளார இருந்திருந்தது அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் பெரியாருடைய காலகட்டத்துல நிறைய பேர் வந்து இஸ்லாம் சமூகத்தை சார்ந்து போனாங்க ஒரு மதத்துல ஒரு மனிதனுக்கு எல்லா விதமான சுதந்திரமும் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா அவன் வேற்று மதத்தை நாடி போகவே மாட்டான் ஆனா அப்ப வந்து பிற மதங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க இஸ்லாமா மாறினாங்க கிறிஸ்தவர்களாக மாறினாங்க ஏன் மாறினாங்க பௌத்தர்களா கூட மாறினாங்க ஏன்னு சொன்னா இந்து மதம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மதத்துக்குள்ள நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு அதனாலதான் எல்லாரும் பிற மதங்களை நாடி சென்றார்கள் என்பதை அவங்க குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஆக இந்து மதம் என்பது மக்களுக்கு பாதுகாப்பானதாக இல்லை என்பதையும் அவங்க வந்து தன்னுடைய கட்டுரைகள் அவங்க வெளிப்படையா பேசுனாங்க அப்படிங்கறத நாம பாக்குறோம் சரி பெரியார் திருமணம் செய்து கொண்டார் பெரியார் திருமணம் செய்து கொண்டத அந்த திராவிட இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்களை என் அண்ணா கூட விரும்பல ஒரு விஷயத்தை நாம புரிஞ்சுக்கணும் திருமணம்ங்கிறது உடல் சார்ந்த விஷயம் மட்டும் கிடையாது நீங்க எல்லாரும் சில்லு கருப்பட்டின்னு ஒரு படம் பார்த்திருப்பீங்க அதுல அழகான ஒரு காதல் அறுபது வயது தாத்தாவுக்கும் பாட்டிக்கும் ஒரு அழகான ஒரு காதல் வரும் அது என்ன வந்து உடல் சார்ந்த ஒரு விஷயமா கிடையாது பெரியார் எதற்காக பணியம்மையை திருமணம் செய்து கொண்டு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்தார் என்றால் அவருக்கு பிறகு அவரை பாதுகாக்கவும் அவருடைய சொத்துக்களை பாதுகாக்கவும் தனக்கு ஒரு வாரிசு வேண்டும் நினைச்சாரு அந்த வாரிசாக யார் இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தா அவருக்கு நம்பிக்கையான ஒரு பெண்மணியாக மணியம்மை இருந்தாங்க ஆனா கொடுக்க முடியுமா நம்பிக்
அதனாலதான் அவர் திருமணம் செஞ்சாரே தவிர அவர் வந்து உடல் இச்சையின் காரணமாக திருமணம் செய்யவில்லை ஆனா அந்த திருமணத்தையே கொச்சைப்படுத்தி பலர் வெளியில போனாங்க அவங்களுக்கு திருமணம் ஆன போது மணியம்மைக்கு வயது முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு வயசு பொண்ணுக்கு ஒண்ணு சிந்திக்க தெரியாம இருக்காது அது ஒண்ணு முட்டால் கிடையாது ஆக அந்த வயதுல அவர் திருமணம் செய்தது அவங்களுக்கு சட்டப்படியாக தனக்கு பிற்பாடு தனக்குரிய உரிமைகள் அவங்களுக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் அதே போல பெரியார் இறந்த பிற்பாடு அவங்களுக்கு பிறகு அவருடைய வீடு ஈரோட்ல இருந்த வீடு இவங்க கிட்ட தான் வந்துச்சு அந்த வீட்டை என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொன்னா அப்போது முதல்வராக இருந்த கலைஞர் அவர்களிடம் பெரியாருடைய நினைவு இல்லமாக மாற்றும்படி அந்த வீட்டை கொடுத்தாங்க பெரியார் பெரியார் இறந்த பிற்பாடு அவங்களுக்கே மணியம்மைக்கே தெரியாம நிறைய சொத்துக்களை எல்லாம் இவங்க மீது எழுதி வச்சிருந்தாங்க அந்த சொத்துக்களை அப்படியே என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னா பெரியார் மணியன்மை கல்வி அறக்கட்டளையாக மாற்றி இந்த கல்வி நிறுவனம் உருவாவதற்கு அவங்கதான் மிகப்பெரிய ஒரு காரணகர்த்தாவாக இருந்தாங்க அவங்க நினைச்சிருந்தா என்ன வேணாலும் செஞ்சிருக்கலாம் அதை ஆனா பெரியாருடைய கனவை நிறை நிறைவேற்ற வேண்டும் அவருடைய பாதையை நான் பயணிக்கணும்னு நினைச்சு ஒரு கல்வி நிறுவனத்தை உருவாக்குனாங்க அதே போல பாத்தீங்கன்னா சாதிக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தினாங்க ஒரு தடவை அதுல வெள்ளைச்சாமி ராமசாமி ரெண்டு பேர் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல கொண்டு போய் வச்சு காவலர்கள் செய்த கொடுமையில இறந்தே போயிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் அதுல வெள்ளைச்சாமியினுடைய உடலை கொடுத்தாச்சு ராமசாமியினுடைய உடலை கொடுக்கல உடனே இங்க மணியம்மை நீதிமன்றத்துக்கு அப்ப வந்து பெரியார் சிறைச்ச இதுல இருக்காரு சிறையில இருக்காரு மணியம்மை உடனே நீதிமன்றத்தை நாடி நீதிமன்றத்தினுடைய ஆணையை பெற்று அந்த புதைச்சிட்டாங்க காவலர்கள் அந்தவருடைய ராமசாமியினுடைய உடலை புதைத்து விட்டார்கள் அதை தோண்டி எடுத்துட்டு வந்து அதை ஒரு உரிய மரியாதை செலுத்தி ஊர்வலம் செலுத்தி அந்த பெரியார் மாளிகை இருக்கக்கூடிய திருச்சியில இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல கொண்ட அவங்க வந்து அடக்கம் செய்தார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் அது போல நூலகத்தையும் அவங்க நிறுவி இருக்காங்க நூலகத்தை நிறுவி விடுதலை திராவிடன் கொடியுரிமை அஹ் இந்த இதழ்களை எல்லாம் அங்க வந்து நவீன முறையில பாதுகாத்து இன்னைக்கும் வச்சிருக்காங்க ஆக இப்படி இந்த சமூகத்தை பற்றி நிறைய நிறைய பெரியாரை போலவே சிந்தித்து ஒரு சமூக போராளியாக இருந்த அன்னை மணியம்மையாரை இந்த உலக மகளிர் தினத்திலே நாம் அவர்களை நினைவு கூறுவதோடு அவர்களை பற்றி இன்றைய நாளில் சிந்திக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப மிக மிக பொருத்தமாக இருக்கிறது என்று நினைக்கின்றேன் இதையெல்லாம் நம்ம கேட்கிறோம் கேட்டதோட போறோங்கிறதோட நம்ம முடிச்சுக்க முடியாது இதெல்லாம் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா பெண்கள் கடந்து வந்த பாதை என்பது மிகவும் கரடு முரடானது தொடக்கத்துல உரிமை அதன் பிறகு ஆறாம் நூற்றாண்டுல இருந்து பத்தொன்பது இருபதாம் நூற்றாண்டு வரையும் உரிமை இல்லாம இருந்தோம் அதுக்கு பிறகு இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர்றோம் இப்ப வரும்பொழுது நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த உரிமையை சரியான வழியில நம்ம பயன்படுத்தணும் சரியான முறையில பயன்படுத்தி அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த வேண்டியது நம்மளுடைய பொறுப்பில் இருக்கிறது எனவே இந்த உலக மகளிர் தின நாளில் நமக்காக பாடுபட்ட பெரிய பெரிய மனிதர்களை நினைவு கூறுவதோடு இந்த மகளிர் தினத்தின் அர்த்தத்தையும் உணர்ந்து செயல்படுவோம் என்று உறுதி எடுத்துக் கொள்ளணும் அதே சமயத்தில் ஆண்களும் பெண்கள் கடந்து வந்த கரடு முரடான பாதைகளை உணர்ந்து இந்த என்ன சொன்னாங்க மேடம் சொன்னாங்க ஈக்வாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு யாரும் யாருக்கும் உரிமை எல்லாம் கொடுத்துக்க வேண்டாம் பெரியார் சொல்லுவாரு அதாவது அலுவர பிள்ளைதான் பால் குடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் யாருக்கும் உரிமை எல்லாம் கொடுக்க வேண்டாம் அவங்க அவங்க உரிமையை சரியாக பயன்படுத்தினாலே இந்த சமூகம் நன்றாக மலரும் என்று சொல்லி நல்லதொரு வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்
அரங்கத்தில் கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள் சாதாரண பலியானால என்னை கவிஞனாக ஒரு சான்றளித்து இன்று பாராட்டு செய்த பெரியார் இருக்கை மற்றும் பெரியார் சிந்தனை உயராய்வு மையத்திற்கு மற்றும் என் எனது பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் மற்றும் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக குடும்ப உறுப்பினர் அனைவருக்கும் நன்றி கருப்பு சேலை துறவி துறவி என்பதற்கு நிறைய உதாரணங்கள் வலைதளத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய உதாரணங்கள் இருக்கு சரி ஏன் இந்த தலைப்பு வந்து அம்மாவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் கருப்பு சேலை துறவி அப்படின்னு நான் ஆராய்ந்த போது அதில் எழுதிய இந்த கவிதை தான் துறவி காந்திமதியாக பிறந்து திராவிட மணியாக வளர்ந்து கழகத்தையும் கொள்கையும் மணியாக காத்ததால் நீ மணியம்மை என்னும் கருப்பு சேலை துறவி மணியாக காத்ததால் நீ ம க மணியம்மை என்னும் கருப்பு சேலை துறவி உன் ஆயுள் வரை ஐயாவையும் அவரது கொள்கைகளை காத்து வாழ்ந்ததால் நீ கொள்கை கருப்பு சேலை துறவி உன் ஆயுள் வரை ஐயாவையும் அவரது கொள்கைகளையும் காத்து வாழ்ந்ததால் நீ கொள்கை கருப்பு சேலை துறவி ஐயாவின் எண்ணம் சொல் செயல் இவற்றை விடுதலையில் கருப்பு வெள்ளையாக மாற்றியதால் நீ எழுத்து கருப்பு சேலை துறவி ஐயாவின் எண்ணம் சொல் செயல் இவற்றை விடுதலையில் கருப்பு வெள்ளையாக மாற்றியதால் நீ எழுத்து கருப்பு சேலை துறவி என்ன உணவு உண்ண வேண்டும் என்ற உரிமை எவருக்கும் உண்டு ஆனால் ஐயா என்ன உண்ண வேண்டும் என்ற உரிமை உனக்கு மட்டும்தான் என்பதால் நீ ஐயாவை பாதுகாத்த கருப்பு சேலை துறவி என்ன உணவு உண்ண வேண்டும் என்ற உரிமை எவருக்கும் உண்டு ஆனால் ஐயா என்ன உண்ண வேண்டும் என்ற உரிமை உனக்கு மட்டும்தான் என்பதால் நீ ஐயாவை பாதுகாத்த கருப்பு சேலை துறவி பெண்கள் சமையலறை வாசம் மட்டும் அறிந்த காலத்தில் நீ சிற கழகத்திற்காக சிறைவாசம் நுகர்ந்ததால் நீ போராட்ட குணம் கொண்ட கருப்பு சேலை துறைவி பெண்கள் சமையலறை வாசம் மட்டும் அறிந்த காலத்தில் கழகத்திற்காக சிறைவாசம் நுகர்ந்ததால் நீ போராட்ட கருப்பு சேலை துறைவி உன் வாழ்வின் எல்லை நூறு இல்லை உன் வாழ்வின் எல்லை நூறு இல்லை ஐயாவின் கொள்கை அடிசுவட்டை சுமந்து ஆசிரியர் கொண்டாடிய நூற்றாண்டால் நீ நூற்றாண்டு கருப்பு சேலை துறைவி பகுத்தறிவு கொள்கைகளை நூலிழை பிசகாமல் கருப்பு சேலையை வாழ்நாள் முழுவதும் உன் மானம் காக்க மட்டும் இல்லாமல் தமிழர் மானம் காத்ததால் நீ பகுத்தறிவு கருப்பு சேலை துறவி கருப்பு சேலையை வாழ்நாள் முழுவதும் உன் மானம் காக்க மட்டும் இல்லாமல் தமிழர் மானம் காத்ததால் நீ பகுத்தறிவு கருப்பு சேலை துறவி ஐயாவை கவனிக்கும் வேலைதான் என்று எண்ணினார்கள் ஐயாவை கவனக்கும் கவனிக்கும் வேலைதான் என்று எண்ணினார்கள் ஐயாவின் நிழலானாய் நிழலா என்று வசைந்தார்கள் நிழலா என்று வசைந்தார்கள் ஐயாவின் கொள்கைகளை தாங்கி பிடிக்கும் விடுதலைக்கு ஆசிரியர் ஆனாய் ஐயாவின் கொள்கைகளை தாங்கி பிடிக்கும் விடுதலைக்கு ஆசிரியர் ஆனாய் ஆசிரியரா என்று வியந்தார்கள் கழகத்தை காத்த தலைவி ஆனாய் கழகத்தை காத்த தலைவி ஆனாய் தலைவியா என்று வியந்தார்கள் நீ கடந்து வந்த பொது வாழ்வில் எல்லா படியிலையும் ஐயாவின் சிந்தனைகளையும் ஊன்றி விதைத்து தொண்டரத்தின் சிகரமாய் விளங்கியதால் நீ காலத்தில் அழியாத கருப்பு சேலை துறவி நீ காலத்தில் அழியாத கருப்பு சேலை துறவி நன்றி நன்றி ஐயா அடுத்ததாக கல்வியல் துறை உதவி பேராசிரியை மிஸ் சி அனுஷா அனைவருக்கும் வணக்கம் போற்றுவார் போற்றட்டும் புழுதி வாரை தூற்றுவார் தூற்றட்டும் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்ற வைர வரிகளுக்கு இணங்காக வாழ்ந்து காட்டியவர் எம் மணியம்மையார் அவர்களுக்கு இக்கவிதை சமர்ப்பணம் கழகம் காத்த மங்கை மணியம்மை எனும் திராவிட ஓசை கழகம் காத்த மங்கை எங்கள் மணியம்மை எனும் திராவிட ஓசை ஆம் உலக மகளிர் தினம் மார்ச் எட்டு என்பார்கள் ஆனால் உண்மையுள்ள ஒவ்வொரு பகுத்தறிவாளிக்கும் மார்ச் பத்து தான் மகளிர் தினம் என்பேன் வேலூர் இது வெறும் ஊர் மட்டுமல்ல ஆங்கிலேய அடக்குமுறைக்கு சாவுமணி அடித்த சரித்திர ஊர் 
சிறைக்கு பெயர் போன வேலூரிலிருந்து ஒரு பறவை மட்டும் பகுத்தறிவு சிறகோடு இந்த பாறையே பவனி வந்தது பச்சை கிளிகளுக்கு மத்தியிலே வெட்டு கிளிகளாய் பட்டு தெரித்திடும் பனித்துளியாய் கொட்டி கிடக்கும் நட்சத்திரங்களுக்கு மத்தியிலே சுடர்விடும் சூரியனாய் நீந்தி வரும் நிலவாய் ஏந்தி வரும் தீச்சுடர்தான் எம் மணியம்மை காமம் கடந்த காதலுக்கு காவியத்திலும் ஓவியத்திலும் கூட இடமில்லை எம் மணியம்மையை தவிர்த்து பெரியார் எனும் பெரும் தலைவன் பெயரோடும் புகழோடும் நீண்ட நாள் வாழ்ந்திட தனது ஆயிலை தாரை வார்த்து கொடுத்தவர்தான் எம் மணியம்மை போராட்டமே வாழ்க்கையாய் வாழ்க்கையே போராட்டமாய் இரண்டிலும் வசந்த காலத்தை கண்ட இலையுதிரா தலைவியே எம் மணியம்மை இளம் தமிழா புறப்படு போருக்கு எனும் நீவி தீட்டிய கட்டுரையின் தேவை இன்றைக்கும் தேவைப்படுகிறதே ராவணன் லீலையால் இந்நாட்டையே உலுக்கிய பகுத்தறிவு புயலே எம் மணியம்மை மன்னா உலகத்து மண்ணுதல் குறித்தோரெல்லாம் தம் புகழ் நிறுவி தாமாய்ந்தனரே எனும் புறநானூற்று வரிகளுக்கு பொருள் புரியாமல் தவித்திருந்தேன் ஆனால் பொருள் இப்போது புரிகிறது அப்பொருள் பெரும் பொருள் எம் பெரியார் மணியம்மையே நன்றி வணக்கம் அடுத்த நிகழ்வாக மாணவர்கள் பங்கேற்கும் பட்டிமன்றம் தந்தை பெரியாரின் லட்சியத்தில் முதலில் வெல்வது ஜாதி ஒழிப்பே என்ற தலைப்பிலும் இல்லை பெண் விடுதலையே என்னும் தலைப்பிலும் பேசுவதற்கு மாணவர்கள் இங்கே வரிய பிரிந்திருக்கிறார்கள் இப்போது இந்த மேடையானது நடுவரிடம் ஒப்படைக்கப்படுகிறது நடுவராக வந்திருக்கின்ற பெருமைக்குரியவர் பெரியார் மணியமை பல்கலைக்கழகத்தில் பெரியார் சிந்தனை உயராய்வு மையத்தின் மேலாள் இயக்குனர் டாக்டர் க அன்பழகன் அவர்களிடம் இந்த மேடை ஒப்படைக்கப்படுகிறது இப்போது பட்டிமன்றம் தொடங்குகிறது பெரியார் மணியம்மை பல்கலைக்கழகத்தில் மிகுந்த எழுச்சியோடும் சிறப்போடும் நடைபெறக்கூடிய அன்னை மணியம்மையார் அவர்களுடைய நூற்று மூன்றாம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழாவும் உலக மகளிர் நாள் விழாவும் இருவர் விழாக்களும் இணைந்து சிறப்பாக நடைபெறக்கூடிய இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டு தலைமையேற்று பெருமை சேர்க்கக்கூடிய மாண்பமை நம்முடைய மக்கள் பல்கலைக்கழகமாம் பெரியார் மடியம்மை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் ஐயா அவர்களே நிகழ்வில் பங்கெடுத்து சிறப்பித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பெரியார் மடியம்மை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பதிவாளர் குறிப்பாகவும் சிறப்பாகவும் முதல் பெண் பதிவாளர் என்கின்ற வரலாற்று பெருமையை தட்டி சென்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பெருமைக்குரிய பேராசிரியர் அமையார் ஸ்ரீவித்யா அவர்களே சிறப்பாக இந்த விழாக்களை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பெரியார் சிந்தனை உயராய்வு மையத்தினுடைய இயக்குனர் பேராசிரியர் நம் சீனிவாசன் அவர்களே இந்த நிகழ்வை ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய பெரும் பொறுப்பை சிறப்பாக நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துறை தலைவர்களில் ஒருவராக திறம்பட பணியாற்றும் பேராசிரியர் நர்மதா அவர்களே அவரோடு இணைந்து பணியாற்றக்கூடிய அனைத்து துறையைச் சார்ந்த பெருமக்களே சிறப்பாக இந்த நிகழ்விலே பங்கெடுக்கக்கூடிய பல் நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய முதன்மையர்கள் புலத்தலைவர்கள் பேராசிரிய பெருமக்கள் அனைத்து பணியாளர்கள் நம்முடைய பெருமைக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய படிவான வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறோம் அருமை மாணவ செல்வங்களே இந்த சிறப்பு மிக்க விழாக்களின் சார்பில் பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றை ஏற்பாடு செய்து அந்த பட்டிமன்ற நிகழ்ச்சியிலே உங்களிடையே கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய வாதத்திறமிக்க நம்முடைய பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மாணவ செல்வங்கள் களம் காண காத்திருக்கிறார்கள் 
கிட்டத்தட்ட பனிரெண்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணியை நாம் இப்போது தாண்டி கொண்டிருக்கிறோம் மிகுந்த வாழ்த்துக்களோடு நடைபெறக்கூடிய இந்த விழாவில் பசி என்னும் வயிற்றெரிச்சலோடு உங்களை உட்கார வைக்க கூடாது என்பதனை நாங்கள் அறிவோம் நீங்களும் மிக நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்ற நிலையில் தொடர் பணிக்கு நீங்களும் உணவு அருந்தி செல்ல வேண்டிய நிலையிலே இரத்தர சுருக்கமாக நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் கருத்துக்களை வைக்கக்கூடிய வாதத்திறம் மிக்கவர்களாக இருப்பார்கள் என்பதில் நமக்கு சந்தேகம் இல்லை ஏனென்றால் பெரியார் மடியம்மை பல்கலைக்கழகத்து மாணவர்கள் பிற நிறுவன பல்கலைக்கழக மாணவர்களை விட வாதத்தில் கொஞ்சம் தேர்ந்திருப்பது தேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது குற்றமாகாது அதில் உண்மையும் இருக்கும் என்ற வகையிலே இரண்டு மகளிர் நம்முடைய இரண்டு மாணவர் ஆண்கள் என இரண்டு ஆண் இரண்டு பெண் என்ற நிலையில் இந்த பட்டிமன்றத்திலே தேர்வு செய்திருக்கிறார்கள் இதற்கு கூட காரணம் பெரியாரின் சமூக நீதி அடிப்படையில் தான் இது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய பேராசிரியர் திராவிட ராணி இவர்கள் தமிழ் பேராசிரியராக குந்தவை நாச்சியார் அரசு கலைக்கல்லூரியிலே பணியாற்றக்கூடிய அம்மையார் அவர்கள் இந்த பெண் அடிமை எப்படி வந்தது என்கின்ற வரலாற்றை நீண்ட வரலாற்றை மிக சுருக்கமாக இங்கே சொன்னார்கள் ஒரு காட்டத்தில் பெண்களுக்குத்தான் வாய்ப்பு தரப்பட்டது அந்த வாய்ப்பை துஷ்பிரயோகம் செய்ததால் அவர்கள் அதிகப்படியாக எடுத்துக்கொண்டதால் அதை மிஸ்யூஸ் பண்ணதுனால ஆண்கள் அவர்கள் மீது தாக்குதலை உருவாக்கி இப்போ ஆணாதிக்கம் மேலே இருந்து கொண்டு பெண்கள் உரிமைக்காக போராட வேண்டிய நிலை வந்திருக்கிறது என்ற ஓரளவிற்கு ஏற்க வேண்டிய செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார்கள் அதனால் தான் தந்தை பெரியார் இந்த பெண் ஆண் இருக்கின்ற பிரச்சனை வருகின்ற போது பெரியாரின் தீர்வு என்பது தந்தை பெரியார்கிட்ட போய் கேட்டாங்க நீங்க பெண் உரிமை பெண் உரிமைன்னு சொல்றீங்கள பெண்களுக்கு என்ன இப்போ உரிமை இல்லாமல் இருக்குதா இப்போ பெண்கள்லாம் என்ன எல்லாம் வீட்டை விட்டு வெளில அனுப்பிட்டோமா எல்லாம் நல்ல வசதியாக இருக்காங்க நாங்கள் மோதிரம் கூட போடுறதில்ல அவங்க இருபது முப்பது மூணு நகை போட்டிருக்காங்க நாங்கள் சாதாரணமாக நூறுரூவா நூற்றம்பது ரூபாயில் சட்டை வேட்டியை கட்டிக்கிறோம் அவங்கெல்லாம் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் இருபதாயிரத்துக்கு பட்டு போடுவை கட்டியிருக்காங்க நாங்கள் கூட வந்து ரொம்ப ஆடம்பரம் பண்ணிக்கல அவங்க ரொம்ப அளவுக்கு வர்றாங்க ஒரு திருமணத்துக்கு போகிறதுனா கூட நாங்கள் குளிச்சுட்டு ஏதோ தலை எதுக்கு தோட்டிட்டு சீடு ஒன்று முடியாதுறோம் அவங்கெல்லாம் மேக்கப் போய் பியூட்டி பார்லர் வரைக்கும் போயிட்டு வந்து இறக்குறாங்க சில கல்யாணத்தில் போனாக்க மணமகள் யார் வந்திருக்கிறவர் யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு மேக்கப் வந்து எதிர்த்து செய்கிற அதிகமாக இருக்குது அந்த அளவில் கூட இருக்குது இவ்வளவும் செஞ்சாச்சு வீடை பொண்டாட்டி பேரில் தான் வாங்கியிருக்கு என்ன செஞ்சு முடிச்சாச்சு நாங்கள் என்னப்போ கொடுக்கல நாங்கள் என்ன பெண்களுக்கு போடணும் மரியாதை கொடுக்கல என்ன உரிமை கொடுக்கல இதுக்கு மேலே நாங்கள் என்ன கொடுக்குறது சாப்பிட போனாக்க அவங்க சொல்கிறது தான் நாங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட்றோம் காசு அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு தான் உட்காந்துருக்குறோம் வர்ற சர்வர் எங்களை பார்த்து கேட்க மாட்டேங்கிறாரு என்ன மேடம் சாப்பிட்டுட்டு அங்கே தான் கேட்குறாரு நாங்களும் அதையும் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம் ஜவுளி கடைக்கு போனால் அவங்க தான் முடிவு பண்ணுறாங்க வீட்டுக்கு என்ன வேணாலும் அவங்க தான் முடிவு பண்ணுறாங்க இதுக்கு மேலே நாங்கள் என்ன உரிமை தருவது என்று கேட்டார்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் இதையெல்லாம் கேட்டுவிட்டு சொன்னார் இந்த உரிமைகளெல்லாம் தருவது அல்ல என்னுடைய கோரிக்கை என்பது அடிப்படையில் ஒரு ஆணுக்கு இருக்கக்கூடிய அடிப்படை உரிமைகள் இருக்கு பாருங்க அந்த உரிமைகளை தருவதற்கு தயாராக இல்லை தன்னுடைய கணவரை வாழ்வினையரை தேர்ந்தெடுக்க முடியாது ஒரு தந்தைக்கு ஒரு ஆண் ஒரு பெண் ரெண்டு பிள்ளைங்க இருந்தா ஆம்பளை பிள்ளைக்கு தான் சொத்து பெண் பிள்ளைக்கு சொத்து கிடையாது சொத்தே இருக்க கூடாதுங்கிறான் இது சரியா இது நியாயமா பொம்பளை பிள்ளை பிறந்தா கொண்டுடணுங்கிறான் கள்ளிப்பால் ஊத்தி கொள்றான் ஏன் ஏன் கொள்றேன்னா ஒரு நியாயத்தை சொல்றாங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்க முடியாதுங்க நகை போட முடியாது மாப்பிள்ளை பார்க்க முடியாது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரெண்டு மூணு பொண்ணு ஆகி போச்சுனாக்க வீட்டில் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்க முடியுமா எனக்கு பெரிய மான பிரச்சனை நான் அதனால வேற வழியே இல்லை கொண்டுட்டேங்கிறான் ஆனால் நீ யோசிச்சு பாருங்க பெரியார் சொன்னார் பெண்களுக்கு அடிப்படையில் இதுபோன்ற உரிமைகள் தரப்பட வேண்டும் பிறப்புரிமை ரெண்டு பேருக்கும் 
சகமா இருக்கணும்னார் சரி நீங்க என்னதான் எதிர்பார்க்கிறேன்னு கேட்டப்ப பெரியார் சொன்னார் ஒன்னும் அதிகப்படியான உரிமை எல்லாம் பெண்களுக்கு கொடுக்க வேண்டாம் ஆண்களுக்கு என்னென்ன உரிமை இருக்குதோ அந்த உரிமையை மட்டும் கொடுத்தா போதும் ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்க வேண்டாம் என்று சொல்லி சம நீதி என்று சொன்னார் அந்த சம நீதி வந்துச்சுன்னாக்க யார் மேல யார் இருக்கிறன்னு பிரச்சனை கிடையாது இப்ப ஊதியத்தை பத்தி அந்த அம்மா சொன்னாங்க அம்மையா திராவிட ராணி ஆண்களுக்கு அதிக சம்பளம் நம்ம கிராமத்துல கூட நடவு நிறத்துல கூட உழுவுரத்துல கூட ஆண்களுக்கு அதிக சம்பளம் விவசாய வேலையில பொம்பளைக்கு இருக்கு சம்பளம் கம்மி ஆனா படிச்சுட்டு வேலைக்கு வந்துட்டாங்கன்னு வைங்க ஒரே நாள்ல ஒரே படிப்பு ஒரே நாள்ல அப்பாயின்மெண்ட் ஆகுது சம்பளம் என்ன ரெண்டு பேருக்கு சரிதானே கேளா போய் ஆணுக்கு பெண்ணுக்கு ஒண்ணு தானே கணக்கு வழக்கம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா இல்லையா ஆக சட்டம் அரசாங்கம் படிப்புன்னு போகும்போது சரியா இருக்கு சமுதாயம்னு போகிறப்போ ஆதிக்கமா இருக்கு எனவே பெண் அடிமையா இருக்காங்க படிப்பு நீங்க ஐம்பது பர்சன்ட் இடஒதுக்கீடு வேணும் உள்ளாட்சியிலே நம்முடைய தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் ரொம்ப சிறப்பாக ஐம்பது விடுக்காட்டிற்கு மேல் தனக்கு நடவடிக்கை நிலம் வந்திருக்கு மாநகராட்சியை பார்த்தா பெண்கள் அதிகம் நீ கல்லூரியில பார்த்தாக்க ஓரளவுக்கு சமமா இருக்கீங்க இதை தாண்டி பெண்கள் இருந்த கட்டமும் உண்டு எனவே இடஒதுக்கீடு என்பது சமமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் அந்த வகையிலே பெண் உரிமை நாம் போற்றப்பட வேண்டும் அந்த பெண் உரிமை என்பது பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலையில் நான் தொடக்கத்தில் நீண்ட நேரமாக உரையாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்முடைய பெருமக்கள் நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் கருத்துக்களை கூற இருக்கிறார்கள் இது அன்னை மணியம்மையாருடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டிமன்றத்தில் முதலில் வெல்லும் பெரியாரின் லட்சியம் ஜாதி ஒழிப்பே பெண் விடுதலையே இந்த ரெண்டுல முதல்ல வெல்ல போகிற வாய்ப்பு எதுக்கு முதல்ல எது வெல்லப்பட வேண்டும் வெல்லும் எதை எதை முன்னெடுக்கிறோம் என்பதை வைத்து ஜாதி ஒழிப்பேன்னு முதலாம் ஆண்டு ஆசிரிய பயிற்சி மாணவர் தமிழ்வாணன் அவரோடு இணைந்து முதலாம் ஆண்டு பி காம் மான்ஸ் அருந்தமிழ் பெண் விடுதலையே என ஆசிரிய பயிற்சி பெறக்கூடிய மாணவி திவ்யா அவருக்கு துணையாக மோகன ரஞ்சன் ஆக இரண்டு ரெண்டு பேராக பாதங்களை வைக்க இருக்கிறார்கள் நேரத்து நெருக்கடி கருதி இருவருக்கும் முதல் சுற்றிலே ஏழு நிமிடம் தரப்படும் துணை நிற்கக்கூடியவர்களுக்கு ஐந்து நிமிடம் தரப்படும் இரண்டாம் சுற்று உங்களுடைய நலம் கருதி தவிர்க்கப்படுகிறது எனவே ஒரு அணிக்கு பன்னெண்டு நிமிஷம் இருபத்தி ஆறாம் மணி நேரம் தீர்ப்பு மூன்று நிமிடத்தில் சொல்லி முடிக்கப்படும் ஆக இருபத்தைந்து நிமிடத்திலே பட்டிமன்றம் நிறைவடைய இருக்கிறது என்பதனை சொல்லி இந்த விளம்பரத்தில் துண்டறிக்கையில் கண்டபடி முதலில் வெல்லும் பெரியாரின் லட்சியம் ஜாதி ஒழிப்பு என்ற அணியினுடைய அந்த அணிக்கு தலைமையேற்று வாதிடக்கூடிய முதலாம் ஆண்டு கல்வியியல் துறையினுடைய மாணவர் தமிழ்வாணன் வருகிறார் அனைவருக்கும் வணக்கம் பெரியாரின் லட்சியம் வெல் முதலில் உள்ளது ஜாதி ஒழிப்பா பெண் உரிமையா அதாவது ஜாதி ஒழிப்புக்கும் பெண் உரிமைக்கும் தலைப்புல ஒன்றும் ஒன்றுக்கு ஒன்றும் சலிச்சது இல்லை இப்போ வந்து ஜாதி ஒழிப்பு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சமுதாயத்தை ஆதிக்கப்படுத்தி ஒரு கீழ்த்தனமான எண்ணத்தை கீழ்த்தனமான எண்ணத்தில் வந்து போட்டு அவங்கள வந்து கீழ்த்தனமான இடத்துல அவங்கள போட்டு வித்தியாசப்படுத்துறதுனால அப்படிங்கறத உணர்றாரு பெரியார் என்ன தமிழ்வாடன் ஸ்டார்டிங் ட்ரிபிளா ஆமா சார் அதனால ஒரு தனி மதன் முதல்ல என்ன வேணும்னா ஒரு சுயமரியாதை அவங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் சுயமரியாதை என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்ப வந்து முக்கியமா அவனுக்கு வந்து பகுத்தறிவு புரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறத பெரியார் முன்னிக்கிறாரு அவர் கொள்கையில முன்னிக்கிறாரு அப்புறம் நம்ம வந்து இப்ப மேற்படிப்பு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மாணவனோ மாணவியோ பன்னெண்டாயிரம் முடிச்சுட்டு 
அவனுக்கு பிடிச்ச துறையை தேர்ந்தெடுக்கிற கட்டம் அது ஆனா அப்ப ஏற்பட்ட கட்டத்திலையும் ஒரு கவுன்சிலிங் ஒரு போட்டி தேர்வுங்கிற முதல வச்சிடுறாங்க அதுல கஷ்டப்பட்டு அவன் தேர்ச்சி பெற்று நல்ல மதிப்பு நடத்துறான் ஆனா அப்படி எடுத்தோம் கவுன்சிலிங்ல வந்து அவன் என்ன பிரிவை சேர்ந்திருக்கானோ அந்த பிரிவை வச்சு அவனுக்கு வந்து அவனுக்கு சீட்டு கிடைக்காம போயிடுது இது எப்படி நியாயமா இருக்கும் அவன் மதிப்பெண் நல்லா எடுத்திருக்கான் ஆனா அவன் பிரிவுனால அவனுக்கு வந்து சீட்டு கிடைக்காம போயிடுது நியாயமா அதே மாதிரி இப்ப கலப்பு திருமணம் பாருங்க இப்ப திருமணம்ங்கிறது ரெண்டு மனம் செய்யறதுதான் ஆனா இதுலயும் ஜாதி வரியர்கள் வந்து கலாச்சாரம் பண்பாடுங்கிற மூடத்தனமான நம்பிக்கை கொண்டு வந்து ரெண்டு பேரும் பிரிச்சு வச்சிடுறாங்க நான் கேக்குறேன் ஒரு ரெண்டு மனத்தை பிரிச்சு வைக்கிறதா உங்களோட கலாச்சாரமா உங்களோட பண்பாடா அப்புறம் இப்ப அரசியல்லையும் பாருங்க இப்ப அரசியல்ல வந்து எந்த கட்சியும் வந்து அரசியல் பேர் அரசியல் பேர் இல்லாம நடத்துறதே இல்லை முக்காவாசி அரசியல் வந்து அரசியல் ஜாதி பேர் வச்சு தான் நடத்திட்டு இருக்காங்க சோ இப்ப வந்து மக்களுக்கு தொண்டு செய்யற அரசியல் கட்சி வந்து எதுக்காக ஒரு ஜாதியை பின்பற்றணும் ஒரு தனி மனிதன் வந்து எந்த மாத்தை பின்பற்றான் அதை வந்து தொண்டர்கள் பின்பற்றணும் எந்த அவசியமும் இல்லை இதனால என்ன பண்றாங்கன்னா அவங்க ஜாதிக்கு மட்டும் ஓட்டு சோ பெண் உரிமை பெண் உரிமையோட ஜாதி ஒழிப்பு மேல வைக்கு நான் கருத்துடுறேன் நீ வந்து ஒரு தரப்பு மக்கள் இன்னொரு தரப்பு மக்கள் இருந்து அப்படிதான் பயன்படுத்தணும் சொன்னா இது எப்படி நியாயமா இருக்கும் இதுதான் வந்து ஜாதி பண்ப ஜாதி அமைப்பா நம்ம நாட்டுல இருக்கு இதை நான் வந்து கண்டு வன்மையா கண்டிக்கிறேன் இதுதான் பெரியாரும் வந்து அவர் கொள்கையில சொல்றாரு இதெல்லாம் கண்டிக்கிறாருன்னு வாய்ப்பளித்த அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் நன்றிகள் ஜாதி ஒழிப்பு என்கிற தலைப்புக்கு தீர்ப்பு தருமாறு நடுவரை வாய் கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய் ஹிந்த் நம்முடைய தமிழ்வாணன் அவர்கள் ரொம்ப சிறப்பாக மூன்று கருத்துக்களை மையமாக்கி ஒன்று ஆணவக்களுக்கு அடிப்படை உரிமையான சொத்துரிமை கல்வி உரிமை பேச்சுரிமை விரும்பிய ஆணை தேர்ந்தெடுத்தல் என பலர் அக்காலத்தில் சொல்லாடலும் பேச்சாடலிலும் சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அதை நடைமுறையில் கொண்டு வந்து வருவது வந்தது தந்தை பெரியார் அவர்களே பெண்களின் கையில் அக்காலத்திலேயே அவர் நண்பனாக அழைக்குமாறு கூறி கூறியிருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டாம் ஆண்டு செங்கல்பட்டில் முதலில் சுயமரியாதை மாகாண கூட்டம் நடைபெற்றது அதற்காக பெரியார் அவர்கள் பெண்களை அழைப்பு விடுத்தாராம் அவ அவர் எவ்வாறு அவ் அழைப்பினை கூறியிருக்கிறார் என்று இப்பொழுது நான் நினைவு கூறுகிறேன் தனியாக வாழும் பெண்கள் விதவைகள் விபச்சாரிகள் என தம்மை கருதுபவர்கள் இம்மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்று உரைத்தார் அத்தகைய சொல்லாளர்கள் யாரால் கையாள முடியும் தந்தை பெரியாரால் மட்டுமே கையாள முடியும் தந்தை விதவை மனத்தை வலிமையாக கூறினார் நான் ஒரு கதை சொல்றேன் இப்ப அது என்ன கதைன்னா காட்டுக்கே ராஜா சிங்கம் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த சிங்கம் வந்து எல்லார்ட்டையும் கேட்டுச்சான் யாரு காட்டுக்கே பெரியவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா விலங்கும் சொன்னிச்சான் நீங்க தான் பெருசு நீங்க தான் பெருசு நீங்க தான் காட்டுக்கு ராஜா அப்படின்னு சொன்னிச்சான் ஆனா ஒரு பெண் ஆனா மட்டும் பதிலே சொல்லாம ரொம்ப கர்ப்பமா திமுரா இருந்துச்சான் அது பேசவே இல்லையா அது பாட்டுக்கு போயிடுச்சான் அந்த சிங்கம் போய் கேட்டுச்சான் ஏ உன்ன தானே நான் கேட்கிறேன் நீ பாட்டுக்கு போறியே அப்படின்னு திரும்பி அதுக்கு பதிலே சொல்லாம அது பாட்டுக்கு திரும்பி போச்சான் திரும்பி கேட்டுச்சான் சொன்ன கேட்டேன் அப்படின்னு கேட்டுச்சான் அதற்கு அந்த பெண் யானை சொன்னதான் நானும் பதில தானே சொன்னேன் அப்படின்னு ஆகையால் நம் யாரை எதிர்க்கிறோம் என்பதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் பெண்கள் அனைவரும் வலிமை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் இறுதியாக நான் பெரியாரின் உறுதிமொழிகள் சிலவற்றை கூறி முடிக்கின்றேன் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் என்ற அன்பு நெறியையும் யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வி ஜாதி ஒழிப்பு என்ற அணியின் சார்பில் தமிழ் சமுதாயத்தில் சாதி என்ற அமைப்பு சமூக நீதி பாதையில் இந்தியாவுக்கே ஏன் உலகத்துக்கே வழிகாட்டும் விதமாக தந்தை பெரியாரின் கொள்கை இருக்கிறதல்லவா பெரியார் என்பது பிம்பம் அல்ல தனி மனிதர் அல்ல சகாப்தம் இது பிம்பம் அல்ல தனி மனிதர் அல்ல சகாப்தம் என்றென்றும் வாழும் வளர் தத்துவம் நம்முடைய நாடி மாற முடியாது இப்படிக்கு மனிதனை மனிதன் வேறுபடுத்தும் என இந்த அணியினுடைய பாதத்தை நிறைவு செய்து வைத்திருக்கிறார் இப்பொழுது நம்முடைய பெண் விடுதலையே என்ற அணியின் சார்பில் அந்த வாதத்தை நிறைவு செய்வதற்கு மோகன ரஞ்சன் அவர்கள் வருகிறார்
பெரியாரின் பகுத்தறிவு சிந்தனையின் வெளிப்பாடாகிய இந்த அவையின் நீதி அரசர் அவர்களே பெரியார் மணியம்மை நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகத்தின் துணை வேந்தர் அவர்களே மற்றும் பதிவாளர் அம்மா அவர்களே இந்த பட்டி அரங்கிற்கு செவிசாய்க்க வந்திருக்கும் என் தோழர் தோழிகளே உங்கள் அலைவனருக்கும் எனது முதன்கண் பகல் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தூய தாடி மார்பில் விழும் மண்டை சுரப்பை உலகு தொழும் மனக்குகையில் செலுத்த எழும் என்று பாரதிதாசனின் புகழாரத்துக்குரிய தந்தை பெரியார் பெண்களின் அடக்குமுறையானது அவர்களை நடைபிணமாக்குகிறது என்று முழுமையாக முழங்கியவர் தந்தை பெரியார் சுயமரியாதை இயக்கத்தில் பெண்ணிய சிந்தனைகளை வலுவாக முன்வைத்தவர் தந்தை பெரியார் வெறுமனவே பெண்ணிய சிந்தனைகளை பேசுகளை தாண்டி சாதி மதம் வர்க்கம் ஆணாதிக்கத்தை தொடர்பாக தொடர்ந்து பேசியும் எழுதியும் வந்தவர் தந்தை பெரியார் பெண் விடுதலை வீட்டையும் நாட்டையும் சார்ந்துள்ளதாக இன்று நிறைய பேர் நடத்திட்டு இருக்காங்க ஆனா அது அப்படி கிடையாது அப்படி இருந்திருந்தா நம்ம முன்னாடி தலைவர் உட்கார்ந்துருக்கவே மாட்டாங்க ஒரு பெண் இப்ப யாரையும் சார்ந்து வாழக்கூடாதுன்றதுல உறுதியா இருக்காங்க முதுகலை பட்டமோ முனைவர் பட்டமோ பெற்று தன் தந்தையவோ தன் கணவனையோ சார்ந்து வாழக்கூடாது தனக்கென்று ஒரு வருமானம் தனக்கென்று ஒரு மரியாதை என்று அமைத்து கொண்டு தனக்கென்று ஒரு புள்ளியை அமைக்கிறார் உலகில் தலை சிறந்த நிறுவனம் பெப்சி கோல ஒரு தலை நிர்மை அதிகாரி அவள் பெண் அவள் பேர் இந்திரா நோகி நிகர லாபமாக நாங்கிற லட்சம் கோடியை ஈன்று எடுத்தாள் ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு ஆண்டு இருந்தா செஞ்சு முடிச்சிருக்க முடியுமா என்னன்னு எனக்கு சரியா தெரியல உயரிய இடத்தில் உள்ள சந்தன மரம் அப்படிதான் இன்னைக்கு நம்ம பெண்கள் இருக்காங்க நினைச்சிட்டு இருக்கேன் நான் ஏன்னா சந்தன மரமானது ஒரு விஷ பாம்பினால் வசீகரிக்கப்படுது அந்த விஷ பாம்பினால் வசீகரிக்கப்பட்டாலும் அந்த விஷ பாம்பின் விஷத்தால் அது பாதிக்கப்படுவதில்லை எந்த ஒரு நன்மை தீமையினால் பாதிக்கப்படுவதில்லையோ அதுவே சிறந்த நன்மை அது சாதித்து காமிக்கிறது என்று சொல்கிறேன் அப்படித்தான் ஒரு இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு பத்தாம் வகுப்பு மாணவி யாஸ்மின் மாநிலத்திலேயே முதல் மதிப்பெண் பாலிமர் டிவி சன் டிவி இருக்க நியூஸ் சேனல் அப்புறம் வீட்டு நடப்பி கும்பிச்சுட்டாங்க எப்படி இந்த மாதிரி நீங்களாம் மார்க் எடுத்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறப்போ எங்கள் அவள் கேட்ட சொன்ன ஒரே பதில் எங்கள் குடும்பம் ரொம்ப ஏழ்மையான குடும்பம் எங்கள் அப்பா தலையில் பெரிய சுமையை வச்சுக்கிட்டு தெரு தெருவா போய் துணி விற்கிறவர் வேலைக்கு போனால் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு தான் வீட்டுக்கே வருவார் அப்படி வெளியே ராத்திரியில் தங்குறப்ப ரூம் போட கூட வசதி இருக்காது தன் பிளாட் பரத்திலேயே அந்த துணி மூட்டை தலைக்கு வச்சு தூங்குவார் சரியாக சாப்பாடு கிடைக்காது அதனால் நான் வெறித்தனமாக படித்தேன் படித்ததால் எனக்கு இன்று கல்வி இலசமாக கிடச்சிருக்கு இதை நான் ஒரு விடுதலையாக கதறுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறா இதிலே தெரியணுமா பெண் விடுதலை மேற்கொள்ள அணைந்து விட்டாள் என்று பெண்ணை மதிக்காத சமூகம் வாழாது ஏன்னா உலகிலே தலை சிறந்த நாடு பட்டியலில் நியூசிலாந்தும் ஒரு நாடு பொருளாதாரத்திலும் அந்த நாடு முதன்மையான நாளாக தெரிகிறது அதே மாதிரி நம்மளும் பெண்களை மதிப்போம் பெருமைமிக்க நாடாக மாற்றுவோம் என்று பெண்களை உப்படுத்த ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக பூட்டிய இரும்பு பூட்டின் கதவு திறந்தது பெண் சிறுத்தையே வெளியே வா என்று எளி என இகர்ந்தோர் முன்னே புலி என செயல்பட புறப்படு வெளியே என்று பெண்ணை ஊக்கப்படுத்தி நம்முடைய மோகன ரஞ்சன் அவர்கள் மிக சிறப்பாக தன்னுடைய அணி கடினம் நிறைய செய்திகள் இருப்பதால் பாதிரக்கூடிய பெருமக்கள் கொஞ்சம் இழுத்துக்கிட்டே போவாங்க ஆனால் நம்முடைய மாணவ செல்வங்கள் குறைந்த செய்தியை சொல்லவில்லை நல்ல செய்தியை சொல்லி இருக்கிறார்கள் வலிமையான செய்தியை திரட்டி இருக்கிறார்கள் உரிய நேரத்திலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இரண்டு அணியை சார்ந்த பெருமக்களையும் மாணவ செல்வங்களையும் மீண்டும் பாராட்டி இப்பொழுது பெரியாறு லட்சியங்களில் முதலில் வெல்வது ஜாதி ஒடிப்பே பெண் விடுதலையே என்ற இரண்டு கேள்வி வைக்கப்பட்டது இதற்கான தீர்ப்பாக நான் சொல்லியிருக்கிறேன் மூன்று நிமிடத்திலே தீர்ப்பை சொல்லப்படும் என ஜாதி ஒழிப்பு பெண் விடுதலை என்பது ரெண்டுமே ஒழிக்கணுங்கிறது தான் பெரியாருடைய நோக்கம் தலைப்புல செல்வர் இன்னொன்று இருக்கு முதலில் 
வெல்வது இந்த பெரியாருடைய லட்சியங்கள்ல முதலில் வெல்வது எதுன்னு கேட்டிருக்கு அப்ப என்ன அர்த்தம் இறுதியா வெல்றதுன்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு அர்த்தம் முதலில் போது தான்னா இறுதியா என்னமோ ஒண்ணு ஒரு மதம் இருந்தா நான் எதுக்க மாட்டேங்கிறார் ஜாதிய அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு கடவுள் கதை இல்லாம இருந்தா நான் அதை உற்ற தயாருங்கிறார் மனிதனை மனிதன் பிரிக்கக்கூடிய ஒரு சாஸ்திரம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லைங்கிறார் மனிதன் தான் முக்கியம் மனிதனுடைய உரிமை தான் முக்கியம் மனித நேயம் தான் முக்கியம் தந்தை பெரியார் சுதந்திர நாட்டில் ஜாதி இருக்கலாமா ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் சுதந்திர நாட்டில் ஜாதி இருக்கலாமா ஜாதி இருக்கின்ற நாட்டை சுதந்திர நாடு என்று சொல்லலாமா ஒரு நாடு சுதந்திர நாடுங்கிறான் அந்த நாட்டில் மேல் ஜாதி கீழ் ஜாதிங்கிற ஜாதி பேதம் இருந்துச்சுன்னா அது சுதந்திர நாடா சுதந்திர நாட்டில் ஜாதி இருக்கலாமா என்பதை கேட்டுவிட்டு பெரியார் சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஜாதி எப்படி இருக்குன்னு சொன்னா இது கடவுள் தலையில் எழுதியது இது கடவுள் பிறப்பில் தந்தது இது கடவுளால் படைக்கப்பட்டது இது மதத்தில் இருக்கிறது புராணத்தில் இருக்கிறது இதிகாசத்தில் இருக்கிறது மனு தர்மத்தில் இருக்கிறது சதுர்வர்ணம் மயா சிருஷ்டம் என சிருஷ்டிதான் ஜாதின்னு பெரியார் சொன்னார் தூக்கு கடவுள் என்னார் மதம் தான் காரணம் என்னார் கொளுத்து மதத்தை சொன்னார் இந்த சாஸ்திரம் தான் சொன்னார் எல்லாத்தையும் சாம்பலாக்குன்னு சொன்னார் மனிதனை பிளவுபடுத்தக்கூடிய எதுவா இருந்தாலும் சரி அது வீழ்த்தப்பட வேண்டும் நொறுக்கப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் தான் பெரியாருடைய லட்சியம் என்பது மனித சமத்துவம் மனித நேயம் மனித ஒற்றுமை மனிதன் தான் எல்லோரும் மனிதர்கள் அந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் பெரியாரினுடைய இறுதி லட்சியம் ஜாதியற்ற சமுதாயம் வேதமில்லா சமுதாயம் அதுதான் பெரியாரினுடைய இறுதி இலக்கு ஆனா இப்ப என்ன கொடுத்திருக்கிறாங்க தலைப்பு முதலில் வெல்ல வேண்டியது இப்ப அதுக்கு முதல்ல போனோம் முதல்ல ஒரு ஸ்டெப் தேவைப்படுது அதுதான் பெண் விடுதலை பெண்கள் சரிபங்கு இருக்கிறாங்க சரிபங்கு இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எந்த போராட்டத்திலையும் கலந்துக்காம ஒரு போராட்டம் இல்லாது எனவே பெண்கள் என்ன செய்யணும் இந்த நிலைக்கு வர வேண்டாம் நம்முடைய வேந்தர் வணக்கத்திற்குரிய வேந்தர் உலக மகளிர் நாளை முன்னிட்டு தந்த செய்தியிலே ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் பெண் அடிமை என்பது மனித சமூக அழிவு என்பதை நாம் நினைக்காததாலேயே வளர்ச்சி பெற வேண்டிய மனித சமூகம் பகுத்தறிவு இருந்தும் நாள்தோறும் தேய்ந்து கொண்டே வருகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சுல பெரியார் சொன்னதை நம்முடைய வேந்தர் அவர்கள் தன்னுடைய அறிக்கையிலே கோடிட்டு காட்டியிருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல இன்னொரு சீதியையும் நம்முடைய வேந்தர் குறிப்பிடுகிறார் மண் விடுதலையினும் முக்கியம் பெண் விடுதலை அதை தான் புரட்சி கவிஞர் பேசும் பெண்ணடிமை தீர் மட்டும் பேசும் திருநாட்டில் மண்ணடிமை திருவது முயற்கொம்பே என்று பாரதிதாசன் எழுதினார் ஆக பெண்கள் தான் இந்த ஜாதிய பிரச்சனை இருக்கு பாருங்க இதற்கு இந்த பெண்கள் எப்படிப்பட்ட நிலை வகிக்கிறார் என்பதற்கு தந்தை பெரியார் அவர்கள் கூறியதை சொல்லி நான் நிறைவு செய்கிறேன் முப்பது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் சென்னை திருவற்றியூரில் நடைபெற்ற ஜாதி ஒழிப்பு மாநாட்டில் தந்தை பெரியார் தைரியமாக கூறலாம் ஏனென்றால் ஜாதியை பற்றி கெட்ட நம்பிக்கைகள் அவர்களிடம்தான் சீக்கிரம் முடிபுகுந்து கொள்கிறது எனவே பெண்கள் அந்த நம்பிக்கையெல்லாம் அடியோடு விட்டுவிட வேண்டும் இந்த மாதிரி நடக்கும் மாநாடுகளும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கும் தாங்கள் வருவதோடு அல்லாமல் தங்கள் புருஷனையும் அழைத்து வர வேண்டாம் பெண்கள் எப்படி இருக்கணும் எல்லாரும் வரணும் ஆண் பெண் ரெண்டு பேரும் வரணும் பெண்கள் தயாரா வரணும் இந்த ஜாதி ஒழிப்பு போருக்கு பெண்கள் தான் முதல்ல நிற்கணும் பெண்களுடைய மனதில் தான் இந்த ஜாதி என்கின்ற அந்த கருத்துக்கான அந்த விதை ஆண்களை விட அதிகமா இருக்கு அல்லது இதை வந்து ஒழிப்பதற்கு போராடுறப்ப பெண்கள் பங்கு நிரம்ப தேவைப்படுது என சொல்லி பெண்கள் தான் பெண் விடுதலை தான் முதலில் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என பெரியார் சிந்தித்தார் அதற்குத்தான் தன்னுடைய தத்துவத்திலே மிக பெரிய அளவிற்கு பெண்களை பற்றிய அதிகப்படியாக தந்தை பெரியார் எழுதினார் என சொல்லி பெரியாரினுடைய இறுதி இலக்கு ஜாதி ஒழிப்பு அதற்கு முன்பாக நடக்க வேண்டிய முதல் பணியில் பெண் விடுதலை ஒழி பெண் விடுதலை மற்ற பிறவெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு நாம் முன்னேறுவோம் ஜாதியை அடியோடு ஒழிப்போம் சமத்துவ பேதமிழா சமுதாயத்தை சமைப்போம் 
நன்றி வணக்கம்